Miriam porque fue que se escapó. Ahora les voy a contar cómo fue que sucedió en la celda donde estaba el centavo cabuzón. El candado yo abrí porque él me pidió un favor, pero estaba enjabonado y así se me fue el pelón. Mojado y enjabonado, así se me fue el pelón. Se le fue el pelón, sí, sí, se le fue el pelón. Mojado y enjabonado, así se me fue el pelón.
www.lasupercumbia.com Buenas noches, fuerte el aplauso. Creo que andan, andan medio tristes ahora. Fuerte el aplauso. Alvarito, en, eh, Alvarito ya está también despertando. Alvarito, ¿te dormiste tarde anoche o qué? A las 11 de la noche, ¿qué hiciste? Lo mismo de siempre. Félix, Félix, ya, ya te dormiste también, ¿verdad? Como siempre, a ver si no gateas. Buenas noches, mi nombre es Beto Luarte y estamos también con Arturo Day. Desde aquí, desde la supercubia.com y como cada jueves, trayéndole lo mejor, las noticias, lo, los artistas consagrados y los que no estamos tan consagrados también aquí andamos. Y claro, tenemos un, un, muchas sorpresas esta vez porque estamos, estamos de lujo, estamos estrenando la revista de la supercumbia. Ah, claro, claro. ¿Dónde estamos, están, ¿dónde, están revistas? <risa> ¿Dónde están las revistas? ¿Dónde están las revistas? Y estamos, eh, tenemos una superocupación que se llama Románticos de Añoranza, también van a estar aquí más tarde con nosotros, platicando con nosotros. También tenemos una super cantante. Eh, que es, eh, tiene una voz extraordinaria y le voy a echar muchas flores también porque la conozco. No, y además, la, además, la verdad canta muy, muy, muy bonito. Tiene una voz muy angelical. Precisamente, como su nombre. <risa> Angélica Silva también nos acompaña, también va Así a estar aquí es. con, contándonos eh, sobre su nuevo disco, sus nuevos proyectos y sobre los chismes de la farándula también. La vamos a decir que nos diga de, de todo. ¿eh? Así es, y también pues vamos a informarle a la gente, este... Íbamos, íbamos, porque ya no, íbamos a tener como invitado a JJ, el comediante, pero por, por motivos de, de prensa y pues la una cadena un poquito más grande que nosotros, pero por muy poquito, una, una cadenita de televisión que anda por ahí haciendo ruido llamado Univisión. Este, pues nos lo quitó, ustedes creen Bueno, todavía no es 100% segura Quizás venga ahorita a medio programa un poquito más tarde Pero por si no, para que no se les haga sí, de raro. Lo que pasa, exacto, que pues no No, no cotejan los tiempos, pero eh, Está Vamos a, a Compensar la entrevista de hoy para el día sábado sí, ya, Si no y... llega hoy Si no llega hoy El día sábado vamos a tener Un programa especial desde el Teatro de los Pinos Con él eh, ahí vamos a hacer la entrevista, ese sí ya está 100% confirmada. Va a ser lo posible él por llegar por llegar hoy, este, pero pues... Estén pendientes, estén pendientes, quizás más tarde. Tuvo, tuvo la, este, la amabilidad de avisarnos para que no nos tuviéramos también este, con el pendiente, donde era este pendiente? canijo, ¿verdad? Y este, pero sí, ya, ya, plat ya platicamos con él hace rato en persona y, y pues ya nos comentó que lo que está pasando, así es para que la gente sepa que como, como bien nos han recomendado por ahí, lo que decimos este, y lo que anunciamos lo, lo cumplimos. Si no es el mero día, aunque sea un mes después. Y si sí, no, pues ya, ya nos ha pasado dos veces, ¿eh? Sí, es que desafortunadamente así son los artistas, también no es culpa de ellos. Ellos Exacto. siempre han estado en la mejor disposición para venir y acompañarnos al programa. Pero sus managers, eh, sus múltiples eh, entrevistas, actuaciones o compromisos Siempre se les hace un poquito difícil y tienen que cuadrar Entonces muchas veces no les alcanza el tiempo O está muy lejos de una entrevista a otra Exacto. O se alargó el programa de la supercumbia Ya no llegó a Univision <risa> y cosas, cosas así, ¿no? Pero esta vez les, 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 les tocó al revés Pero no es que ellos no quieran Ellos están la, en la mejor disposición Pero muchas veces es el tiempo Así es, y, pero ya lo saben ustedes que de todos aquí nos la pasamos muy, muy, muy bien y con nuestros invitadazos que tenemos hoy, con eso nos vamos a dar abasto. También queremos informarles que, que la, la revista La Supercumbia también ya, ya anda por ahí circulando, también como lo prometimos, bueno, ahorita la vamos a anunciar oficialmente, y bueno, aquí, vamos a que se sea de, de ladito. Y este, eh, anda circulando por ahí, gracias a todas las chicas, a todos los chicos, grupos que nos, ha, que nos han apoyado también para la distribución, porque eso es muy importante. Claro. La, 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 la revista se está distribuyendo en Santana, eh, todo la, el área de Santana, Lake Forest, en algunos otros lugares por allá, se está distribuyendo aquí en Southgate, en Linwood, en Hollywood, eh, en, Hollywood, en, en uh, Huntington Park, Downtown LA. San Gabriel, donde San Gabriel, vive también. Félix, el que se anda de... Ahí entre aquellas montañas perdidas, anda, ahí o... también hay gente. Ahí en esas señora, montañas señora. hay un osito así, chistosito, que anda entregando sus revistas. <risa> Félix también, sí, saludos para Félix. Sí, así es. Y también informarle a la gente de México que estén pendientes, ya en unos días más estará circulando también por allá, eh, igual a los grupos que se quieran anunciar con nosotros, eh, iremos dando eh, toda la información eh, con los contactos allá, el director general allá de la revista es el señor Raúl de Ita, el Sopilomán, el famosísimo, con, con, él, con él directamente y también va a haber uno este, en, la, en el área de, del centro, de, en el Distrito Federal, 
en el área de Nezahualcóyotl, diremos, este, informándolos a todos para que se pongan bien, bien al tiro ahí y pues si quieren anunciarse con nosotros, si quieren que la gente se entere que que existen allá en México, que existen aquí este, también en Estados Unidos, pues ahí va a estar la oportunidad. Y también muy importante, eh, por medio de nuestro colaborador, eh, director allá a cargo en México de Raúl de Ita, bueno, por quien no sabe quién es Raúl de Ita, Raúl de Ita ha tocado con muchas agrupaciones importantes, entre algunas de ellas Juniors Clan, entre Master Cumbia, en, Abelardo, Abelardo, Chucho Pinto, Pinto además de que es un extraordinario compositor y muchos artistas muy conocidos les han, le han grabado sus canciones a él. Entonces, él eh, también colabora con nosotros, con la Supercumbia, y él está en pláticas con el Sindicato Nacional de Músicos de, de, de la República Mexicana también, para ver qué proyectos se pueden hacer en colaboración con la Supercumbia de acá, de Estados Unidos, para la Supercumbia de México. Así es, así es. Entonces, estos son, estos son algunos chismes y todos los otros más que, que, que vienen más adelante. Ah, sí, Merito. Y entonces, y yo, antes, que, antes de que empecemos a pasar nuestros invitados y salgan otras cosas, yo quiero tomarme unos, unos minutitos, compadrito. Claro, claro. Unos comentarios. Salen un caso un poquito. Estoy en un momento de reflexión en mi vida en la que me he dado cuenta a qué carajos viene este mundo. Um, Aparte de que Dios me puso en este mundo por ser americanista, uno de mis grandes dones, yo creo un privilegio, gracias Dios mío por, por ese don de irle a la América, estoy tratando de encontrarle un motivo a mi vida. <risa> si alguien sabe qué viene este mundo, por favor, avísenme porque creo que creo que ando un poco perdido. Félix sí sabe, ¿a qué, a qué vino Félix? ¿A qué Félix? Di algo malo y ya sabes. Señor, ya no es Félix. Pero Aquí hay libre expresión. Ya no es Félix, ahora es señor productor. Ver, señor productor, por favor. ¿A si usted sabe algo, usted, no sea malito, écheme un grito. Échenle un grito y si no, ya saben, ahí está el chat, este chicos, chicas, este todos nuestros amigos. Ahorita vienen también los saludos de toda la gente que nos apoya como siempre cada, cada jueves en las entrevistas. Ahí está el chat, mándenos eh, sus comentarios, pregúntenle lo que quieran a, a nuestros invitados y ya saben, al rato los encueramos. Y si Así. no... <risa> Este, y también ayer, este, bueno, esta semana ha sido un poquito ocupadita y gracias a Dios, pues nos está yendo muy bien. Quiero agradecer públicamente al señor Luis de Alba. Oh, también. Ver, bueno, ahorita vamos, a, vamos a, con un cortecito y ahorita bueno, nos echamos el, para platicar bien con de lo que pasó ayer. <risa> bueno, no de, de que todo, pero de sí. Todo, de casi, algo, de algo, de casi, casi nos comprábamos la compañía esa también. <risa> <Y> acá, <risa> también, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, pero no decimos nada. Pues ah, no, qué cosas. Ah, qué cosas. En las que nos metemos. Bueno, bueno, eso es la supercumbia. Regresamos ahorita con nuestros invitados y más chismes. La supercumbia. Punto, la supercumbia. Y si alguien sabe, avísame. ¿No? Si vieras 
supercumbia.com Fuerte el aplauso, muchachos. Creo que ya vamos a despertando todavía, ¿no? no vamos acá los jóvenes están platicando, mira que prestan, no, que mira escucha, que... que ya escuchaste el, el nuevo disco de Angélica, que mira. Que canta bien bonito y que ya escuchó y que me va a firmar ahorita, aunque sea la, la Coca-Cola. Ya regresamos, ya regresamos. Manden sus saluditos como siempre. Ah, Félix también, Félix anda muy contento. Pero ya no es Félix, de aquí en adelante ya es. Señor productor, um, tenemos por ahí. Um, 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 vamos a programar algo. Bueno, después vamos a sacar un personaje de Félix. Sí, ¿eh? Sí. Félix y sus bodotas. Bueno. Sin más, sin más preámbulo vamos a pasar a esta extraordinaria cantante para que le preguntamos y para que le pregunten a ustedes todo lo que quieran saber. Ella, ella está promocionando su, su nueva producción, anda, anda haciendo muchas cosas interesantes, además de que tiene, tiene una voz extraordinaria, es una, es, una, es una agradable persona y una gran artista. Con ustedes, sin más ni menos... Angélica Silva, sí, gracias. Que... <risa> Fuerte el aplauso, niños. ¡Bravo! Pásale, Angie, pásale. ¿Este es tu micrófono? Gracias. Y ese es de tus coristas, pero no llegaron los coristas. Todavía no llegan. Siéntese. Buenas noches, Angie. Bueno, ahora nos sentamos acá. Aquí casi siempre se sientan los artistas. A ver qué se siente. A ver qué se siente. Ay, Vamos a ver. Se siente ay, 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 con razón. A mí no me sientan aquí. aquí sí, sí, sí. sí. Angie, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenas noches a toda la gente que nos está viendo por la supercumbia.com Angie, sabemos que tú eres una extraordinaria cantante y que, y que andas haciendo, andas ahí, ahí con tu nueva producción Platícanos un poquito de tu, de tu nueva producción y ya luego pasamos a los detalles personales Porque la supercumbia regularmente preguntamos que, que, de qué color los traes eh, de <risa> Los ojos Los ojos, claro no, pues Sí, sí de que si tienes juanetes en el pie izquierdo o que... No, en el derecho. En el derecho, ah, ándale, sí, todo eso. Entonces la gente regularmente este, le gusta ese tipo de cosas que no sabe de su artista. Entonces, al rato, al rato, al rato nos desquitamos. Pero pláticanos. Bueno, ahorita está, acaba de salir mi disco. Es un disco que viene variado, viene con mariachi, viene con banda norteño. Viene con pop y una, y una canción en inglés también. Todo viene... O sea que sí, surtido rico. Viene todo surtido el disco. ¿De dónde eres originaria este, Angélica? Yo nací en Los Ángeles, pero toda mi familia es de Guadalajara. So. Toda la familia Arriba de las chivas. Entonces le van a la América. O sea que no no. Te va, todo Guadalajara le va no, a la América. No, no, no. O sea que no te Eso es 100% comprobado. Defiéndete, defiéndete. Guadalajara no. es América. Sí, sí, lo estaba escuchando, dije. Me he equivocado ahí. <risa> porque... ahí al lado. Yo como no le voy a nadie, por eso digo, no le digo nada. Digo. Que vean la tabla, la tabla general y a ver si no les va a dar pena decir que le van a las chivas. <risa> digo, digo, nada más un decir. Pena, no. <risa> ¿Y tú a quién le vas? Pues a las chivas. Arrúmate, <risa> a las chivas. Bueno, no todos somos perfectos, yo entiendo. ¿Tú, en serio si sí hay rivalidad bueno yo, yo no sé yo no sé ni, ni veo ni nada de fútbol pero si sí hay mucha rivalidad entre las Chivas y el América uy compadre tú no sabes de lo que te pierdes <risa> no sabes de lo que te pierdes voy porque pues, mi familia es de allá pero... ah o sea <risa> ah, pero, ah, pero, ve, ve, me corren la sangre ve, no no ahorita le quiso componer eso es el problema de, de, de ellos de los de las Chivas que yo le voy porque mi papá, porque mi tío, Ajá. porque todos en la casa eh, gritan y no saben. No, pues yo nací hay que nacer, hay que nacer, hay que, hay que nacer con el corazón. ¿Le tienes que ir al Galaxy entonces? Ay. Con el corazón, <risa> ya con los colores de tu equipo favorito. Pero está bien, está bien, te perdonamos, nada más porque estás en la super combi. No, no, me caen bien. <risa> de, todos modos, de todos modos te vamos a preguntar las preguntas, no, no te salvas. Ay, no. <risa> Hasta peor para que se gracias, le quite. Gracias, a los, a, a, ¿Cómo fue tus inicios, Angie? ¿Cómo fue que tú iniciaste? ¿A los cuántos años iniciaste a, a vender tortas? <risa> bueno, no, padre, no, no, ella no, no, vende no, ella no vende tortas. No, ella no vende tortas. Es jugos de naranja, ¿no? <risa> no, 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 tortas. Si <risa> ¿Sí eran tortas, le atiné. Sí. Yo parece que te vi la otra vez vendiendo pozole. No, son tortas. Tortas, sí. Ah, ya sé quién es. Tortas era. ahogadas. Ay. Es que, discúlpeme, es que soy medio. Aparte que no veo fútbol. Ay, sí. Tampoco sabes de arte culinario. Sí? No, no, ya nomás. Échenme un par de tacos de cabeza de suadero y pum, encantado. Pero bueno, sí, cierto. Las tortas ahogadas son típicas de allá de Guadalajara. Sí, es. Y también de aquí ya. Sí, Lo único típicas. bueno que tienen. Lo único bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué, muchachos? Tranquilos. Bueno, ¿cómo fueron tus inicios, Angie? Bueno, empecé a cantar desde los cinco años. 
Ya tengo tiempo en esa carrera y bueno. ¿Cuál cantaste a los cinco años? A ver si es cierto. A ver si es cierto. Ahí está tu mamá, ahí está tu mamá va a decir. Si no, no la veas, ay, no la veas. A usted no va a decir sí es cierto, señora. A ver. Fue la de ¿De qué manera te olvido? De Vicente. ¿Sí es cierto, señora? <risa> no, usted no, no, no estoy dando. <risa> Esa fue. Y ¿Sí? me acuerdo que bueno, mi mamá me enseñó un video. Ajá. Y que tengo un sombrero de esos de charros bien grande. Me quedaba grande, estaba bien chiquita, me quedaba bien grande y yo la hacía así. Cuando <risa> bailaba el sombrero en la cabeza. <risa> a los cinco años. ¿Y sí. estudiaste o solamente por.? Porque tu mamá te decía, tienes que ser cantante, tienes que ser cantante. No, fue al revés. Aquí. Ah, al revés. Yo le dije, mamá, lléveme a la tele y me llevó. Oh, sí, estaba de, como de aquí al, en la sala, la tele. Sí, me llevó. Sí, te llevó así. <risa> Venga, vamos a la tele, mija. ¿O cómo? No. ¿No? Le dije que me llevara al programa de televisión. Oh, ya, no. es que te digo que nosotros somos medios brutis. Necesitas hablarnos así con piedritas y frijolitos. Oh, sí, ¿a qué programa te llevó? Mm, Fabuloso. ¿Cómo se llama? ¿De esos ¿Sí, para pa limpiar? Sí. ¿Sí? Salía bonito. ¿Oye, no. todavía sí? ¿Sí? ¿A poco había un programa de esos? Um, el programa no sé de qué era, pero no me acuerdo muy bien. Se me hace que eran juegos y eso, ¿verdad? ¿Sí? Juegos en, en la televisión que me salían y pues ahí fui, fui a bailar. Y, y pues ahí a mi mamá yo le empecé a decir que me llevara a diferentes lugares. Y, pues, yo soy la que le dije a mi mamá, llévame y me llevó. Oh, fíjate. Si, si, si te portas bien, vamos, si no, no. Sí, esa ¿verdad? era la condición. Por eso soy niña buena. Si sí, te portabas bien. Se aprovechan los papás, bien. ¿verdad? No, te portabas. Eh. Porque ahorita, 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 como que le vamos a decir a, a tu mami, mire, allá hay un grupo famoso, ¿no? Quiere tomarse una foto y en lo que va a tomarse la foto con el grupo famoso. Ahorita nos cuentas los demás. Los <risa> y bueno, tus inicios, entonces, tú le pediste a tu mami que te llevara y de ti nació la idea, ¿verdad? Sí. ¿Estudiaste? Ya, ya que estaba más grande, sí, sí me llevó a clases mi mamá, fui a clases de canto y pues ahí empecé a agarrar más práctica y fuimos a empezar a, en eventos, en kermeses en, y en eventos así que nos invitaban a cantar, iba y pues así empecé. En el día, en, de, supongo que, que de, de chiquita estabas ahí, canta y cante, ¿verdad? Siempre, hasta ahorita. Todo hasta todo ahorita, todo, todo, <risa> todo el, ya no se compuso. Mis hermanos están ahí, todo el día. ¿Cuál, ¿Cuál era un día, un, un día de Angie? Eh, eh, ¿Cuál era su sketch de todo el día? ¿Qué hacías durante el, todo el día? Aparte de cantar y cantar, ¿y cómo lo hacías? O sea, te levantabas, ajá, a los cinco años, te levantabas, ¿qué hacías? Te ibas a lavar los dientes y tada, tada, chepillín o chespirito, no sé qué cantarás, o rancheras, o el niño que creía. Pero a ver, a ver, platícanos, ¿cómo, ¿cómo? ¿Te levantabas y luego qué hacías? Me levantaba y luego... Bueno, la verdad no me acuerdo, pero pues iba a la escuela y ya, pues después ya... Pues iba a las clases, mi mamá iba a las clases Y pero siempre estaba cantando o bailando Mis hermanas todas, todas me caían hasta ahorita Me caían en la casa que estoy cante y cante Y descompongo canciones oh, Soy ¿sí? buena peso No para ¿Sí? componer, para compon descomponer oh, ¿En serio también escribes? No, oh. no. Sí, no. Ya vas aprendiendo, eh, ya vas aprendiendo no, las descompongo. Ok, te levantabas, supongo que te levantabas y ya este, con trabajo te levantabas. Tu mamá yo creo sí. que te jalaba la de las patas para que te levantaras. Sí, ¿verdad? Dices, sí, sí, sí. sí. Órale, Ángel, escuela. Ay, otro ratito, otro ratito. Ok, y ya cuando medio reaccionabas, ya llegabas a este mundo de vuelta, cantabas. Sí. ¿Sí? Para todo cantas. Para todo cantas. O sea que ahorita en la entrevista también cantas, ¿nos puedes cantar? Tal vez. Ah. Ok, Tal vez. yo te puedo creer. Okay. Pero la gente nos quiere escuchar de okay. esos juanetes no tengo. que se miran por ahí. Usted miente. No me mienten porque no se ven. sí se ven. Creo que acabamos de descubrir al nuevo, al nuevo Pimpinela. <risa> Escucha. Versión no región 4. <risa> ah, fíjate qué suave. Entonces, bueno, de ahí, bueno, ya creciste un poquito más, a los cinco años, seis, siete, a los, a los cuántos años ya empezaste a darte cuenta de que te gustaba esta carrera. O sea, porque lo hacías por juego al principio y todo, o desde un principio, o cómo fue. Pues, pues siempre me ha gustado la música desde, mi mamá dice que mi papá, mi papá toca el violín. ¿Oh, sí? Y se ponía a estudiar y dice mi mamá que solo... ¿Cuál, el, el violín por la mañana? No, violín. Oh, ya, yeah. <risa> Me okay, dice okay. que solo así dejaba de llorar cuando estaba chiquita. ¿En serio? Eso me dice. Wow. Porque mi mamá se ponía a estudiar. Me dice que solo así me dejaba de llorar yo. Sí, es entonces, cierto. Entonces... Yo me acuerdo también porque de mi hijo estaba chiquito, de sería de meses o un año de nacido, y lo, 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 lo abrazaba y le contaba la de, 
sí, ay, sí. ay, 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 canta y no llores porque y se quedaba bien dormido y no lloraba de veras muchos años. <risa> era así, pero no, no era por eso, sino ha de haber dicho, ching, de estarlo escuchando mejor me duermo. Ha dicho, si <risa> sigo despierto, sigue cantando, mejor me duermo. Sí, no, ha de dicho, no, mi jefe, que lo... <risa> ya te imaginarás. Oh, entonces con el violín, con, con el violín te arrullaban. A ver, este, a, a, a ver, pásale, Félix. Pásale, pásale, pásale. Rápido, niño, pásale, que el ya. programa... El te vamos a hacer el... Tiempo tú, televisión ahora, ahora es A ver, vas a, va, vas a hacer el... No, si quieres, una vez barre. Una vez a sillones. Él es, él es Félix, él es el que está en el video. Un aplauso para Félix. Félix está en los controles del video. A ver, tú vas a hacer como que estás llorando y él te va a hacer como un violín con su boca. Así, Entonces... A ver, como que lloras. A ver, siéntate, Félix. Te dices... damos violín. Digo, el violín. Digo, que está ahí a ver, Félix, tú, tú, eres, tú, tú eres el violín y tú como que estás llorando. O sea, como que eres niña. Así. Pero ponle sentimiento, Félix. Voltea para allá, pues la gente si no, no te va a ver, güey. A ver, entonces, llora, llora. A ver, llora. Yo, yo, a ver señor, ya calle su hija, tóquele algo. El, del violín, del violín. Porque está su mamá y nos, nos madre a todos ahorita. Es una Eso sierra ruido, para cortar. Cabrón. No, man. No, todavía no terminamos. Que no te Fíjate que estaba la niña, sigue chillando. Y la, y, la, y la niña no llora. A ver, a ver bien, niña, llora usted. No se llora. No. Señora, métale un pellizco para que llore. O si, si nos da permiso, te le damos un cachetado. Dale. Y llora porque llora. Fuerte el aplauso para Félix. Félix, bravo. Nuestro hombre orquesta. No, ¿no? sí. No, Parecía barro, como una sierra sin dientes descompuesta. <risa> Entonces, con el violín te, te, te dormían, te arrullaban. ¡Ay, qué padre! Bueno, ya creciste a los cinco años. ¿A qué, a, a qué edad vamos? ¿Vamos como en el siete? No, ya esta fue el de los siete, ocho años. Siete, ocho años. Nos okay. brincamos a los diez, ¿no? Nos brincamos a los diez. A los diez años, ¿qué estabas haciendo? Ya sé que aprendiste a preparar tortas a muy temprana edad, pero aparte de las tortas... Herencia familiar. <risa> aparte de eso. Aparte de eso, ¿qué haces a los 10 años? Es cuando yo empecé a ir a los eventos para, ya para, pues sí, para dedicarme a esto que es la música, de bien, bien. Y es cuando empecé a ir más eventos, mi amigo íbamos. Y... ¿Qué evento recuerdas a esta edad más o menos? Llevamos a muchas que meses. En las iglesias hacían para recaudar fondos para cualquier um, causa, lo que sea. Íbamos y la gente nos, invit nos invitaban y íbamos. Y también íbamos a muchos festivales que hacen por aquí. Oh, oh. O sea, que tú ibas, cantabas y alguien con su sombrerito iba y pedía dinero. Sí. Y guau, wow, y si sacabas. <risa> bueno, ¿verdad? Porque si se saca, yo una vez así lo hice jugando y sí me dieron. <risa> sí me dieron dinero, en serio. Dije, no, esto sí es negocio, esto de aquí soy. <risa> de aquí soy. Y entonces, ¿y te iba bien en los festivales? O oh, la gente, la gente que iba, pues yo pienso que les gustaba, no se iban. <risa> Ah, no eres, no eres como yo. No, no, bien de jitomates, está bien. Ah, bueno. Para la ensalada. <risa> Para la ensalada. Y eh, después de, bueno, ya vamos en los 10 años. Después de los 10 años, ¿qué otra edad significativa te viene a tu mente? Aparte de esa, ¿no? Le ¿no? paramos a los 30, ¿no? Sí, sí, Para sí, que no... Es, no. Sí, ahí está su mamá. Oh, pues. Esa no es su mamá. Si tengo 21. Es que, es que, oh, pues. Oh, pues. Oh, pues. Um, ya después, ya no, 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 no digas, esa palabra está prohibida. ¿Cuál? Um, ¿Ah? Y está patentada. Ah. Y, está pa y te pueden demandar. Aquí en la supercumbia tenemos el creador de esa palabra. Además, estamos pensando en la cumbia eh, de la mira, mira. Félix, vas a salir para acá tantito para que nos orientes. Otra vez te vamos a hacer famoso este día de suerte. Eh, Félix, ves que. Ven para acá, Félix. Mira, ahorita le di, di, dile, haz una pregunta capciosa. Y este, y es una pregunta capciosa. Así con dos te... A ver, mira, mira. A ver, este, te van a hacer unas preguntas, Félix. Félix. ¿Cuántos años aprendiste a hacer fotos? Um... <risa> bueno, es cierto. Sí, es cierto, no creen que es broma. No creen que es broma. Félix, Félix, lo que pasa es que no contesta así porque no quiere, sino que piensa también las can... eh, sus respuestas para que todas sus respuestas sean exactas. O sea que una plática certeras. de 30 minutos nada más 10 es de, de hablar. Ajá. Y los otros 20 minutos. Las demás está. Um, um, uh, um, mira, um, podría decirte de um, que. Um, yo cuando escribí um, primero, um, con, empecé con la... Um, Tienes con que la, tener mucha paciencia para con platicar la, con él. Con la A, con la A. Con la, con la, um, con la, um, con la A. Entonces, pero, por eso está prohibido. Pero bueno, regresamos a la plática porque ya te distraímos. Um, y te quedaste ahí. ¿A dónde iba? A cenar, ¿no? A cenar, ¿no? 
<risa> Digo, <risa> te vas a hacer. Habíamos a los 100 años. Ok. A ah, los 10. No, ya vamos. ¿Ya? ¿Por qué no me invitaron? Ya pasaron 5 años. Íbamos a los 10 y te brincaste a los 30 y luego te sí, dije, ah, sí, los 21 sí, y ya bajamos. Ah, nos quedamos en los 10. Los 10. <risa> bueno, ok, a los 15, sale. Vámonos ya. A los 10 bailaba, señora. Ok, ya. ya a los 10 bailaba. Sí, está en un grupo de baile. <risa> ¿Sí? ¿Un grupo, grupo de baile? ¿Coreografía o grupo folclórico? Musical? No, pero era música tropical. Éramos salsa, merengue, chacha. Oh. Todo lo tropical. ¿En serio? Ah, oh, sí. <risa> Entonces, por algo estás en la supercumbia. Sí, sí, sí. Obvio. Yo, yo, claro, nuestro, <risa> yo desde que te nuestro dije, equipo de investigación claro. se, se tomó la tarea de investigar, obviamente, la, la repugnancia de investigar tu, tu trayectoria. Dijimos, ah, ella hizo cumbia antes, o sea, bailando. Sí, pero... ella, sí, ella sí pasa, pasa. <risa> no, sí, está en un grupo de baile y, y ahí tuve como seis años. Ah, canijo. Sí, seis años. ¿En serio? Eres, eres buena para bailar. Los ojos. <risa> nos puedes no, enseñar mucho, nos puedes enseñar aquí a la auditorio de la supercumbia cómo bailas cumbia necesitas pareja tú puedes hacer tus tus, tus, tus pasos de Michael Jackson ahí solita y nada está prohibido subirse y dar brincos desde claro no, no no nada más aquí en el ya nos han pasado la... varios eh, accidentados y no, no, no contamos con tanto recurso <risa> a ver ponle ponle este Alvarito ponle la, la, la de ponle la de balada para Adelina <risa> ¿Para qué baile? ¿Para qué baile? Ponle <risa> otra vez la de Selina para que para, va a bailar. ¿Necesitas una pareja? Tú puedes bailar sí, solita. Sí, ocupo pareja. ¿Sí? ¿Eh, ¿Félix? Escoge. Escoge. Cáele para acá de nuevo. ¡Cáele, muchacho! <risa> ¿Félix? ¿Cómo es posible que...? Él es... Hijo... Alvarito está en los controles o quieres que pasemos a Luis. Aquí el único que no trabaja eres tú, Félix. Haz las cosas aquí. <risa> a ver... Sácala a bailar, Sácala Félix. Bailar. Pero okay, dile, señorita, claro. ¿podría usted regalarme esta pieza? De pan. A ver, sube el volumen, por favor. ¡Ay, Félix! Oh, wow. Nunca había visto una piedra moverse. ¡Guau! Wow, sacaste tus domingueros con vueltas, con vueltas. ¡Quiebrala! ¡Quiebrala! Ah, no, 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 no. Enséñale, Angélica, cómo se debe de mover, señor, por favor. Tú muévelo, Angélica, tú no te preocupes. Zarandéalo. Él, si, no, si no baila, por lo menos rueda. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, sabe bailar de vueltas! ¡Ay, hasta pasito! ¡Ay, está! ¡Has pesado, Feli! ¡Ya, ya, 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 Feli! ¡Fuerte el aplauso para Feli! Ya, porque si sigues bailando, no respondo en mi estómago. ¡Wow! No, nos sorprendes, Angélica. Hasta yo me sorprendí. <risa> Cualquiera se sorprendería para bailar. <risa> sí, a mí me dijo, yo pensé que ese güey ni se movía. <risa> ¿Cómo le hiciste <risa> para moverlo? Yo también te sorprendiste de lo mismo. <risa> gracias, Félix, gracias. ¿Qué haríamos gracias, sin gracias. ti? <risa> Qué bueno que sea sincera. Félix, Félix, ve, no, sí me dijo, dice, las buenas opiniones. Qué, 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 desde que yo dije, ¿qué onda con ese güey? ¿Qué, qué? Es, ¿Qué par, es parte de la escenografía. Le digo, no, no es el director de cámaras. <risa> ¿A poco lo viste medio raro a Félix? No, yo dije que me sorprendió a mí. Oh, <risa> no, no pensé que todavía sabía bailar. <risa> ah, ah, o sea, yo, que, yo, ya, ya, ya. Yo, yo. Sí, sí, se vio, se vio, Félix. Sí, 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 no sí, sé sí, bailar, sí. se vio, se vio. Pero no hay que destrozarle su corazón, hay que arrancárselo. Sí, Tú dile, bailes bien bonito. Tienes que tomar clases. Dile, bailes bien bonito, Félix. No, sí, sí, baila bien. Dile, es que psicología inversa. No, ya no sé en el grupo. <risa> Él solito. <risa> Para deshacernos, ¿eh? <risa> Ay, no, qué padre. Bueno, ¿estábamos en los 15? Ah, sí, sí. sí. Estábamos en los 15. ¿Tuviste tus 15 años? Sí, ¿Y por qué no nos invitaste? ¿Ya ves cómo eres? Órale, pues sale. Ándale. ¿Ya ves cómo has cambiado? Y vas a querer una entrevista otra vez. <risa> Ajá, ¿Qué entonces... hice? Ah, estuve en un concurso en la Plaza México uh -huh. y pues, gané el primer lugar, el único concurso que he ganado. ¿En serio? Sí, 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 eran dos y la otra se enfermó. Ay, <risa> qué bobo, pues. La otra se enfermó y tuvo que ganar. Gané. Yo gané, a mí me vale, yo gané. No, sí. Y allí, pues... En... Me llevé el primer lugar ¿Con y... qué canción? Con Así son los hombres ¿Cómo son? Como fuertes, guapos, inteligentes, no. Formidos, feos, formales <risa> Es una canción de Rocío Durcal y... ¿Cómo va? A ver, ponle pausa al fondito este no. 
Y ¿Cómo? Acá. ¿Ganaste el primer lugar y ¿Cómo? ya no te acuerdas? A ver, y eso fue a los 15 años. Es puede... como si la, la señora gana el concurso de cocina con los chiles rellenos y... y no ¿Cómo se hacen? Sí. ¿Cómo sí. se hacen? Hace seis años, memoria reciente. Ok, va. ¿Te escuchamos? Ah, te escuchamos. Bueno, va, sí. Sin violín. Gracias, Félix. Sin violín, sin violín. Gracias, gracias. Um... ¡No! ¡No! ¡Me salió China! ¡Seis años es para recordarse! No, pues sí. Ok, 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 ok. ¿Con violín o sin violín? No, sin violín, no, no está bien. Sin violín. Así son los hombres, todos son iguales. Pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo como una guitarra poquito a poco. Te coge, te toca, te hace una canción. Así son los hombres, todos son iguales. Hasta Pero Luis. qué bonito se siente cuando uno te da un besito, te dice te quiero poco a poquito, se mete adentro y se va hasta el fondo de tu corazón. ¡Bravo! Oye, ah, con razón ganó. ¿eh? Es, 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 eso me sonó como, como que a reggaetón. ¿No era reggaetón? No. Oh. Era rap. Era rap. Oh, tú sí sabes, mira, ella es de las nuestras, ¿verdad? Sí, la vamos a invitar más seguido, ¿ah? ¿eh? Digo que, eh, bueno, una vez estuvimos aquí. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo? Ah, oh, sí. Sí, es cierto, no. De todos pues... todo nos ha caído. Esa, esa canción, entonces, la, con esa canción ganaste el concurso. Sí, sí, con esa ¿Qué, ¿Qué les dieron de regalo? Hice mi primer disco. ¿Y ¿En el serio? serio? Y el disco fue. Con... A ver, ¿les estoy dándolos? No lo traigo. <risa> traigo el más reciente. No, pero hicimos un disco y fue con Duranguense. Ese fue Duranguense. ¿Que también cantaste Duranguense? ¿Es en serio? Júramelo. Pero, Júramelo. Pero, pero dice que ya volvió por el buen camino. <risa> Ay, no, no es cierto. No es cierto. Cantaste Duranguense sí, también. Fue Duranguense y fueron. Um, Covers de canciones de fans, Timbiriche. Y fíjate, déjame, te digo algo. Es raro que los duranguenses agarren un cover. Muy raro. Muy raro. Que hace puros originales. Raro. O sea, tienen un... Todos, canciones originales, todos sí, los grupos inéditas, duranguenses. Sí, todos. Se quiebran la cabeza para hacer una sí, canción. Sí, sí, sí. Fíjate qué raro. Es el qué bueno. Ahora, ¿qué gracias bueno? por compartir sí, sí. eso con nosotros. Sí, sí. Eso, eso ah, es primicia ah, mundial aquí por la Supercubia. Eh, bueno, ustedes ah, escucharon. Ah, <risa> ok, seguimos con el duranguense. Bueno. Y también usaba sombrerito de taquito, de esos así. No, no tan, ¿Y no también tan te daban tanto. calambres? También te daban calambres así que... <risa> ¿No? 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 ¿Pero tenías que bailar no. así que no? No, no tanto así Sí, cuando va, to, cantas duranguense Bueno, a ver, ¿Cómo? párate ¿Cómo? Yo quiero yo, ¿cómo? Yo, yo tengo la duda cuando bailaban A lo mejor sí les daban a, a un, o traían un boton, botoncito para darles toques a ver, queremos... Ahora me pregunto, ¿dónde les ponían esos cables para que ver, brincaran queremos así? Queremos verte cómo, a ver, canta <risa> Esa es la duda Ponle pausa también Esa ahí, ponle pausa y, y va a cantar una canción Muchachos, buenas noches, cachito. bienvenidos Ya llegaron por ahí los muchachos del grupo, ahorita los ajusticiamos también Cántanos un cachito de duranguense y cómo, cómo la cantarías en frente de toda la gente Báilale, ya, y ya sabes que por, 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 por pareja no, por pareja no, no. Yo te voy a bailar y yo canto No, primero tú y ya luego yo, yo te hago tu coreografía, ¿sabes? Okay, yo voy yo un canto. ladito Sí, tú pero, pero bailas como tu banquense. Va, va. No, espérate, compadrito, espérate. Que baile Félix también. ¿También? Sí, sí, ya que sea parte del show hoy. Sí, baile bueno, Félix, vente. Vente, invítalo, vente. Invítalo, somos invítalo, la, la, la coreografía de Angie, vente. Invítalo. Vente con tu vente, cámara. Vente con todo y tu cámara. Todos, nunca, ¿Dónde quedan los fotos que sacan? Con ustedes los vente. horóscopos de Puebla. Va. <ríe> ya no se acuerda tampoco. <ríe> Vamos a bailar, Félix. Bus, bus, ¿Listo, vale, ¿Listo? Acuérdense que son el, la ah, coreografía. Son más de, importantes del de, de tus domingueros que te están viendo, ¿eh? Te están viendo a todos lados ahorita. ¿Listos? Va. Usted. Corro, vuelo, me acelero para estar contigo de... y empezar el juego y encender el juego del amor, juego del amor. Corro para estar junto a ti, junto a ti. Dios mío, perdónanos. Corro, vuelo, me Fuerte el aplauso para Angie y para Félix. Fuerte el aplauso, muchachos. Esto. Muchachos. Gracias, gracias. <risa> gracias por su apoyo. <risa> Ay, Dios mío. Ojalá yo, que yo, sea... yo es, es lo que más me gusta de, de este trabajo, que no llevamos un guión y cuando no tenemos que decir o no hemos preparado nada, <risa> la primera idiota es que se nos ocurre, mira, no hay que nos diga no, no. Fíjate que ayer me di cuenta de ese privilegio que tenemos. Ay, nosotros podemos hacer y decir aquí lo que queramos y en otros en otros canales, ¿no? Ese es un gran pibre. Ah, y también tenemos ahí a la chica Supercumbia también que va a bailar Duranguense más al rato, ¿eh? Pero ah, todos claro, los fans claro, de la chica todos Supercumbia. Todos van a bailar. ¿Está lista? Y unos van a bailar con la cena. Bailar. <risa> <risa> unos van a bailar con la cena. Angie, nos quedamos entonces cuando eras... 
Andabas... 15, nos quedamos en los 15. Cuando Ganaste, andabas por ese, bravo, por por ese mal okay. camino. Okay. <risa> Pasaste ese mal momento del duranguense y luego... <risa> ok. Ajá, y luego... Bueno, después de eso, pues seguí cantando así en festivales y donde me invitaban. Y ya, y ya apenas recientemente hicimos el disco, este disco nuevo que acaba de salir. Y es versátil. Oye, y, y, y nunca, nunca, espérame, nunca pasó que ibas a una fiesta y de repente tu mamá, ay, mi hija canta. Que cante, canta, mi mamá. Canta, ah, canta, sí, canta. es cierto. Y, esas, y la tía o, o, eh, o el primo, comedido, ella canta y todos, ¿qué? Canta? Y tenías que Pero, cantarte dos, tres rolas. Regularmente eso le pasaba a las niñas que no les gustaba cantar y la mamá siempre quería. Ay, Pero a ellos sí te, a ti sí te gustaba. Bien bonito, cántale, mi amor, y tu mamá, cántale, mi amor. ¿No bueno, te pasó no, eso? No pasa con mi familia. ¿No? no mi familia está en México. Pero mis amistades sí. Sí, con el bueno, 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 no, bueno. Tu bueno. mamá no lo hizo. A veces. Ay, 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 entonces sí lo hizo. No sí, cierto, a ver, señora. ¿Cómo no, lo pero sí lo hizo. No, a mí no me venga a mentir aquí. A mí dígame la verdad, pues cómo. <risa> como digo, sí lo hizo, se la, la, la verdad. Bonito. Es que escucho. Yo duranguense, por eso se altera. ¿Cómo? ¿No te gustaba cantar delante de la gente? Soy muy famosa para cantar. ¿En serio? Sí. ¿Y entonces cómo le hacías hasta para ganar? ¿Sobornabas jueces? No me digas eso. No, no, no. No sé, soy muy penosa al cantar frente a la gente. Oh, pero, pero, <risa> sí te, pero sí te pasaba eh, eh, la transformación cuando entrabas, ya cuando estabas en el escenario cantando ya. Es diferente. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. ¿cómo que es diferente? ¿Se pone uno de cabeza? No, no, no. <risa> ¿No? ¿Cómo? No, no sé, es diferente el. el... No sé, bien. No sé cómo, pero es diferente. Es que cuando cantas. No, sí, claro. Es que estamos hablando de las tortas, ¿verdad? Cuando pues llevo yo la creo. salsa, ¿verdad? <risa> sí. No, no sé, soy, soy muy penosa para eso. ¿En serio? Sí. O sea que te mordías tu rebozo. No, no. ¿Vas a cantar? Ay, no, usted no, 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 tampoco me hago del rogar, pero sí soy más penosa. Ay, me da ay, pena. Ay, ay. ¿En serio? Sí. Y, y, y en esos festivales de, de Plaza México donde hay 2.500 personas. ¿Qué decías? ¿Qué decías? Ay, no, no sé ahí. Me, me da pena, no vengo preparada. Ponte la 5, la 7, la 8, bríncate, le ponme la 9. <risa> y al rato, otra... <risa> Mamá grita otra. <risa> no sé, es diferente el, el ambiente o no sé, nomás es, se me hace diferente, pero enfrente a la gente. Por ejemplo, pues se me olvida. <risa> por ejemplo, a, ahorita que somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, mil. ¿Qué sientes ahorita? No, 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 bueno, no has presumido. Gente, ah, okay, 800. 800, está bien, está bien. No, no vamos a estar. Bien. No, pues no me da tanta pena, no sé. No sé cómo explicarlo. O sea, oh. que, o sea que es al revés, te da pena, bueno, nervio delante de la gente, pero delante de una cámara no. Porque la mayoría les da el nervio delante de una cámara y cuando están con la gente, ¿no? O sea, tú no, tú ves Entonces, al, revés. al revés. Tú eres no, pero, pero ¿tú? Pues cómo no va a ser al revés si le van las chivas. Ah, con Todo es al revés. Entonces, o eres como yo que nomás vemos cámara y No, tampoco. Dice, no, tampoco, no, tampoco. No, 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 tampoco. No, y está, tampoco y está. Ah, ¿Qué tal de las voces? Pues porque te estoy viendo. No, no, no sé, no sé cómo explicarlo. Bueno, ya, ya nos atoramos no sé ahí fue, en esa edad de, de 15 años donde sí. andaba por el mal camino y cantando cosas que no debería de haber cantado. Ok, y después Bailado, de los calambres. Después de los calambres y de los tacos de sombrerito, de, de, así, de, de sombrerito de taquito. Este, de ahí nos brincamos a qué edad te gustaría. Pues ya, recientemente que... No, espérate, que ya... <risa> ¡Ya le urge! Que ¡Ya le urge! Sí, los 18 de ley, no te los puedes brincar. <risa> Hace rato eran 21, 18. Acabando el programa va a tener 8, 7. Sí. <risa> no, de 18 no, porque ya es... Ahí ya es Pero ¿qué nos, supone que, ¿qué nos supone que hasta los 30 años cuando la mujer ya deja de cumplir años? ¡Ay! 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 ay, 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 ay y, y fíjate cómo le hizo con la cámara. Ay. O sea, y no estaba pendiente a la no cámara, ¿eh? Bien. No. No, o sea, yo la cámara no. A ver, otra vez con así. Ay. A ver. No, ya no sé. Ya no sé, fue natural, fue natural. Fue natural. Fue natural. Fue natural. Bueno, ok, 18. Ok. No, pues ya, a los 18. <risa> ya no, ya a, 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 a los 18 ya jugaba. Sí. Su, a las escondidillas con el en, novio. En su, cara, en, su, ándale, en su cara se le dio así. A los 18. Ay, mi mamá. Ah, no, ¿Qué ibas a decir? Ya se fue, ahora ya se fue, ya se fue a tomar Entonces, fotos. ¿Y qué, cu qué, cuánto ¿Qué, tiempo qué? llevas con el novio? ¿Qué onda? ¿Cómo es celoso? ¿Cómo lo conociste? Ah, no es cierto. ¿Es celoso? ¿Acá ni músico? No tiene no, nada no que ver. No, no tengo novio. No, 
no, no, ya, 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 ya. ¿Qué ves que nos estamos riendo? ¿Qué ves que aquí dice programa de comedia o algo? Sí. Allá afuera decía, yo no sé. Ok. ¿A los 18 ya tenías novio o no? No, no, no. No, no, no. Ya dijo tu mamá que no va a haber problema aquí, puedes decir la verdad. ¿Qué dijo? Ustedes no saben. Ah, ah. O sea que vamos a hacer el clásico, o sea, las respuestas de la mujer que cuando te dicen no es que sí. Y cuando te dicen sí es no Pero ahorita que vino el grupo le dijimos Allá está el grupo famoso, tómense fotos Y ya se fue a tomarse fotos Está fuera de fotos Sí, dinos, platícanos No, no, todavía no, no hay nadie Ah, Angie Pues no, la verdad Ahí están muchachos, ya lo saben Pueden mandar sus Pueden mandar Su de teléfono Su solicitud Aquí se las hacemos llegar Échenme su currículum aquí al chat Para que se los vayamos pasando aquí Angélica ella va haciendo Aceptas de todo Hay un prototipo de hombre que te guste en especial nosotros no, ya estamos casados. Ah, ok. Ah, ahí empezaron los buenos. Un prototipo. No, pero en verdad, al, 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 tiene que haber algo que, que te traiga de un hombre. Mm. No cuenta el dinero ni los carros. No, eso no. Tú no, <risa> otra no seas cosa, superficial. Que, otra cosa que te traiga. No, <risa> Tampoco no, que ruede. <risa> no, 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 no es que todavía no hay nadie, por eso no lo puedo escribir. Porque dice, todas las mujeres dicen, ay, sí, que me trate bien y con eso es suficiente. A ver, les traemos unos prospectos y que las traten bien y a ver si sí, es sí, cierto. Sí, ay, cierto, a ver si es cierto. <risa> Ahí empieza la lista, pero no hay nadie, eso todavía no sé. O sea que, o sea que la está, lista es larga, pero está disponible. Está... ¡Ya, no sé solita! Qué. Disponible. Pápenle los oídos a la mamá. A ver. Imagínense, muchachos, ¿qué más quieren que los, los levanten a la mañana cantándoles bonito el oído? Imagínate sí. una canción romántica, así como... Y aparte, cabrón, ya son las 8 y quise trabajar. No, imagínate. Sí, sí, me imagino, ¿eh? que, que lo despertaras. Pues, nos des... Abrazos, levántate. Sí, sí, sí. Levántate, cabrón. Te... Ah, no. Todavía es muy temprano para decir groserías, pero más un ratito vamos a decir unas que otras. <risa> ya saben que después de las 10. Es que des después de las 10 los, los shows se ponen un poquito más picantes. Este, a Losito Feliz lo, lo, lo pasamos aquí en Tanga. Sí, Félix tiene un show de cinco minutos donde baila tubo en tanga. Ajá. Y con su mamila. Sí, sí, sí. Ya, ya nos han demandado varios por atentar contra este, la imagen. Pero bueno, contra ya. Contra las buenas costumbres. No, ¿por qué? Mira, ya me está diciendo que nos vayamos a música. Ya quiere agarrar el teléfono y ponerse del Face y decir, no, estamos no, no, aquí no. con Angélica Silva, estamos bien a todo dar. Préndanle, por favor. Ahí el Alvarito ya está de la tiro. No. Ah, porque, porque ahí está la mamá, ¿eh? Ay, que meter a te van a bolsear tú, Alvarito. Mande. Ahí dice, yo no, pero ya. la puerta. Pero llegando a la casa, dice. Va llegando en camino. Bueno, entonces estamos que en los 18. No, pues a los 18 iba a cantar a ¿Cuán, eventos. ¿Cuántos discos llevas grabados? Este, ay, perdón, este es mi segundo disco. El, el segundo. segundo. Ajá, el que acaba de salir. Y este es el que viene con surtido rico. Así es. Banda. Norteño. Norteño. Cumbia. No. No, cumbia no. Romántico. No ok, cumbia. gracias por estar con nosotros. <risa> Nos estabas cayendo muy bien. <risa> Nos la estábamos pasando chido. <risa> no, este trae banda, trae norteño. Sí trae cumbia. ¿Cuál? ¿Cómo la...? Ah, sí. No me, ah, no me Imagínate, no se acuerda no, de la canción con la que ganó un sí, concurso. Trae, sí, trae. No se acuerda de la primera canción a los cinco años. No se acuerda qué canciones trae su disco. Niña, ¿qué te pasa? El novio, no te deja pensar. Mira, ya empezaron los, los saluditos. Ya estamos aquí, solo estamos esperando a los demás. Ah, no, era del grupo. grupo, chin. Bueno, ya saben, ahí están los saluditos Sí, vamos a ir a una pausa también para que la dejemos descansar Ahorita va a cantar unas canciones a capela Y otras con pista Y ahora sí Y otras va... con violín Y otras, no, bueno <risa> Nos van a correr, pero con violín también. Bueno, estamos con Angie Silva Estamos también aquí románticos de añoranza Y nos la estamos pasando súper bien Ya viene la chica super cumbia También va a bailar table Ah, no, eso no, eso no va a bailar eso es más tarde. También está la chica super cumbia presentando una nueva revista Y regresamos, esto es la supercumbia.com la super Arriba la América. Arriba la América. Arriba la América. Mal pastor con 
su rebaño al despuntar la mañana bajando por el sendero de la sierra la pradera vamos citando sus quejas con su flotín de carrizo seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo Chicos que están haciendo ahí lista ah, para. Ahora sí, ya despertaron. Es que están haciendo lista ahí para y la siempre aplicación. Nos, y siempre <risa> nos pasa lo mismo, ¿verdad? Para la aplicación. Ya, 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 Alvarito ya fue a hacer la aplicación ahí para ver. Dije, chin. Ah, pero hay que decir que tiene un costo de 20 dólares, muchachos. Es que por ahí Félix eh, recoge los 20 dolaritos de cada aplicación. Sí. Ahí nos vamos a Michas, ¿eh? Ay, no, porque ahorita estamos en promoción dos por uno. Claro. Dos, dos por uno hoy. Dependiendo <risa> también el size. <risa> También, dependiendo del size, vamos a cobrar un poquito más. Claro, porque, claro, claro. claro. Y es que echarme un trago de tequila, compadito, ¿por qué? Sí, sí, sé que está disfrazado. Lo ponemos como agua, pero es tequila del bueno. De veras vamos a conseguir un patrocinador de tequila también. Bueno, ya regresamos con Angie. Angie, Angie es una extraordinaria cantante, está promoviendo su disco. Todavía no llegamos a su disco, desde hace rato ya quiere llegar a su disco, pero que ni crea. Ahorita va a cantar, cántanos una canción de, de tu nuevo disco, a capela quítale el fondo, Alvarito, y ahorita no con pista, nada, ella solita, y ahorita la cantas con la pista, un cachito, y ahorita la cantas completa. Escuchar. Tú pídenos, tenemos todas tus pistas ahí de la que A ver, quieras. échate la del mudo, por favor. <risa> ¿Qué quieres escuchar? Claro. Pues el público lo que pida. Va, échate la hierba se movía. La hierba se movía. Ay, sí, no, se la no, no es Tesora. Ay. De tus. Um... Ah, 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 Félix, ya te llevas ah, así. Ah, ay, ay. ay. Señores, esto Alvarito, es exclusiva. Voltea bien porque no te dice. Félix, Félix se va a poner de moda. Um, no sé cómo, pero... Um. Bueno, esa canción viene en el disco, se llama Ya te olvidé. Ya te olvidé, venga. Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí, tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en 
sé qué. Ahí está. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora, Gracias. para que vean que Angie sí canta, nuestro programa no es musical, pero Angie sabemos que es una extraordinaria cantante y... Gracias. Como sabemos, es una muy buena cantante, se va a echar una de Paquita de la del Barrio. Rata no. inmunda. <risa> Ay, Pero, no, no <risa> Te tuve que rodar. Ah, no, ¿verdad? no. <risa> Perfecto. Vamos, ponte ahí la pista de, de, de Angie. ¿Cómo se llama la canción? Ah, no, sí se la dimos. <risa> sí, se la dimos. <risa> sí, sí, ahí las tenemos. Yo ni sé qué pasó. ¿Sí se la dio? Ah, ok. No sé cuál quedaron. <risa> la que sea. <risa> no, esa misma, pa. La de Ya te olvidé. ¿Qué número es en tu disco? ¿O no está en el mismo orden, verdad? No, sí, pero no sé qué número es. Lo que pasa okay. es que el que trajeron es pirata y no viene nada. No viene el los... original, no. Sí. <risa> ya te olvidé, venga, Alvarito. No es de fondo, es real, para que la va a cantar en vivo. Ah, ok. Va, Angie canta súper, es que súper, súper, súper. está poniendo super, de acuerdo. Y la va a cantar en vivo. El programa no es musical, pero... A petición de Angie. Sí, déjenme cantarla en vivo. Y, sí, ¿qué? nosotros no. ¿Cómo crees? No, ¿cómo Ángale, por crees? favor. Sí, sí, Pro sí, Prometirle a la América y ya. Que, okay, Con ustedes, Angie. Bien. Fuerte el aplauso. Va a cantar en vivo. Esta es la cámara. Este es tu público. Y este soy yo. Qué buena coreografía traes. Bailarines. Profesionales. Que sí, 
Traes unos bailarines. Ah, no, es... no, yo sé. Quiero agradecer públicamente a la compañía rusa de ballet eh, de clásico Chafamex que nos acompañó esa noche, claro, que claro. hizo acto de presencia acompañando a esta, a esta cantante. A completaron el show. Yo la verdad, que... yo siempre quise ser baila bailarín. Ustedes fueron el show. ¿Sabes por qué siempre quise ser bailarín? Porque siempre me mandaban de puntitas. Entonces dije, algún día voy a ser bailarín. No, pero felicidades. Muy Muchas bonita gracias. voz, tienes un timbre de voz extraordinario. Eh, eh, um, el, único, el único consejo que yo te puedo, el único consejo que te puedo dar en tu carrera, vela a la América. Vas a ver que te va a ir mejor. Eso va a cambiar Cambia, la vida? cambia tu vida. Sí, Veme a mí, sí, 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 radiante, sí, sí. feliz. No, pero ¿Qué? Yo me veo triste. ¿Quieres ponerte triste? Ve cómo van en la tabla y verás quién no se pone triste. Muy bonita voz, extraordinaria interpretación. Tienes un talento enorme, además de, este, de que tienes unos amigos en la supercumbia que, <risa> que bailan muy bonito. Baila muy bonito. Pero Oye, te auguramos. Oye, presentación, vamos. Dos ah. niños que bailan bien bonito y uno que no sabe pinche violín, como no tienes idea. <risa> no vamos a la presentación porque ya no te van a contratar. Sí, van a decir, así, ¿cuánto cobras una presentación? No, pues 10 mil. ¿Y sin ti nomás los bailarines? Sí, por eso, no te Se va a sentir no te feo. Se va a sentir feo por ti, no la te verdad. No te queremos tomar la chamba. Bueno, ya aprovechando que estás aquí, este, vamos a invitar. Ahí sé que si aprovechando que estás aquí, pues nos hace falta arreglar, mira aquí, coser unos botoncitos. ¿sí? Vamos a invitar a la chica Supercumbia para que presente la nueva, la, la nueva revista. La, acabamos de sacar este, la por, revista, si no sabías. por si no sabías. Por si no te enteras en. Y este es, es la, 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 la nueva revista. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a cortar? A ver, Félix. Mira, ¿por qué no cómprate tu programa y ahí vas y mandas y cortas a quien quieres y a la hora que quieres. ¿Eh? Ok, pásale, Félix. Mira, vamos, para que sea más chistoso. Sodas de avaro, de cómo. Pásale, a ver. Hola. A ver, pásen al señor de las sodas. Pásen al señor de las sodas, pásale. Al señor de las fotos, es que de algo se tiene que vivir, aparte de las fotos tiene Sí, porque que... la neta aquí no le pagamos <risa> Tiene que vender sodas, tiene que tomar fotos Con ustedes, <risa> Félix <risa> ¡Bravo, Félix! Las tortas ya se acabaron, pero todavía hay sodas, los que quieran <risa> Bueno, te voy a aceptar una para que veas que soy buena gente sí, haz, haz de cuenta, dile que sí le vas a comprar una, pues siempre bien feo, pobrecito Sí A ver, a gracias, ver gracias. don Félix, deme una soda, a ver Gracias, gracias Gracias, don Félix. <risa> ¿Ya? ¿Contento? Ya. Perfecto. Ahora sí, con ustedes, este, para todos los fans de la chica Supercumbia. Espérame, ¿sí que... ¿Ya se te olvidó, Félix? Ven, 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 güey. Ven, ven. Ay. Ven, Félix. A ver, ven, Félix. Ven. Es, la, es la presentación ven. de la revista. Ven, Félix. ven, rápido, ven, ven, ven. Félix, no tenemos okay. tiempo aquí. En televisión cuesta mucho. Ven, ven, Va. ven, ven chingón. A ver, acá entre nos, ¿qué se te olvidó? Nadie va a saber, ¿no? ¡Oh, ¡Rápido! Presionar el botón de grabar. ¡Ay! Está. ¡Ah! ¡No puede ser! Bueno, para la gente que no sabe, aquí tenemos otra, otra cámara. Aquí hay otra. No creen que nomás es esta, no creen que estamos jodidos. No Lo que pasa es que. Pinche <risa> <risa> tecnología, nosotros la manejamos bien, cabrón, porque le ponemos que todo se ve en una sola. Claro. Toma uno, toma dos, tres, cuatro, cinco, seis. Este, pero aquí el señor Félix, el, la cámara que usamos para backup. Se le olvidó pucharle un botoncito donde dice REC. Push the red button. Un botoncito rojo. Que sirve pusiste? para grabar. Aquí el señor se le olvidó. Señor Así Félix, es que vamos pusiste? a empezar otra vez todos, muchachas, desde la presentación. Imagínate qué bueno que está el soporte. De ¿Tú esto? crees que me van a volver a salir estos, estos pasos domingueros que me aventé ahorita? ¿Crees? ¿Crees que es justo? Eso sí, pero me imagino que tu show donde tú participaste sí se grabó. Sí, Ay, me... sí. ¿Quieres pasar a ejecutar otra vez el violín? Eso, ah. eso, quiere, quiere. Ok, bueno. bueno ahora sí, para, todo, para, para todos los fans de la chica Supercumbia que les ha mandado saludos. Para todos los fans, ahí. aquellos fans que ya tienen esa revista y ese póster en la pared de su casa. Y de su baño. Pase. Y los han acompañado todas las noches. <risa> Con ustedes de la chica Supercumbia, fuerte el aplauso. ¡Oh! Muchachos, el aplauso. Ya llegó la chica Supercumbia. Wow, a ver, por ahí, mira por ahí. nomás. Mira nomás. A ver, antes de que. An, ay, no. Antes de que tomaras el micrófono, ya va te iba a empezar con la vuelta. La vueltecita, claro. claro. No, no ¿Por, qué puede crees, faltar. ¿Por qué crees que se esperaron todos los espectadores? Uh, bueno. bueno, ahí les va la vuelta, que tengo mucho sin venir. Uh, <risa> Agárrala, Félix. Tun, 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 tun. Buenas noches a todos los que nos están viendo. ¿Cómo están? Espero que bien. Los que pues nos sí. están viendo y los que no también, ¿eh? Y los que no, no, los que no, no, porque ¿qué están haciendo sin ver? 
menos. Se está viendo la novela. ¡Ah, no! Sí, de, de ver, a decir, de ver, a, de ver a, a William Levy, de ver esos güeyes, es mejor William Levy. ¿Qué pasó con Oye, ¿Qué pasó? Oye, no, 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 que tomaste Félix. estuvieras oh. tú. No, yo estoy hablando de Félix. ¿Qué tal nosotros? Mírenos, mírenos. Yo, yo estoy hablando de él. ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué crees que nuestros ositos no nos cuesta mucho para sacarlos en televisión? ¿Crees que esa figura no cuesta? <risa> Perfecto. Ya estamos, est estamos estrenando revistas, salió este 15 de septiembre, la estrenamos en el Festival eh, Fiestas Patrias de Ontario, con muy Así buena es. aceptación. Y hablando un poquito de la revista, ¿te gustó la revista? ¿No te gustó? ¿Cómo la viste? Sí, no la he leído. <risa> Como no, cierto. Ay, sorry, no la he leído, es porque no sé leer. No, no se crean. No, a mí me encantó y sobre todo una página en especial que se las voy a mostrar. Pero, pero, no, salimos, salió. pero no salimos ahí, ¿sí? ¿O a qué te refieres? Ahí una, una muchachilla que salió ahí. Ah, Carlos Trejo. Uh, que espera que lo tengan en su pared, en su cuarto, así como que, ay, se levantan. Uy, oh, estaba soñando con un ángel. Ah, no, aquí la tengo. Ahí sí, Oye, de la cámara. Que saque para andar iguales. <risa> ah, la que está se le olvidó peor. a Félix está del lado izquierdo. Está peor, no manches. Ay, ya. Y bueno. Hay muchos chismes, hay muchos grupos que se anunciaron ahí. Este, tuvimos el una privilegio. Una revista de colección. Ah, sí, es una revista de colección. Regálame una, ¿no? no sé. Tuvimos el privilegio de que muchos artistas creyeran en nosotros, porque es la primera edición, gracias, este, Angie. Gracias, es gracias, la primera gracias. edición. Y este, muchos artistas colaboraron, como los Caracoles. No, ¿Cuáles son disparos? Los Caracoles es un <risa> extraordinario grupo de, de, de México que, que tiene una trayectoria enorme, además de un show espectacular. Ellos se visten y se, se como, como los Kiss en esa temporada, que se maquillan y hacen un show súper espectacular, habían de verlos. André. Tenemos a, a, a nuestro modelo Fausto, que está modelando la revista La Supercumbia. Además, seguimos con la siguiente sección de Carlos ah, Trejo. Sáquenlo, Carlos sáquenlo. Trejo, el cazafantasmas también. <risa> Ese es mi panta. Carlos Trejo también, este, tuvimos la fortuna de que el señor Carlos Trejo colaborara con nosotros y va a col seguir colaborando desde México para una sección especial para él cada edición con la Supercumbia. Así es. Hemos estado hablando con él, también vamos a cubrir algunos eventos. Vamos, va, vamos a hacer este, a ir a cubrir, bueno, hacer un programa especial, vamos a ir a, también a cazar fantasmas. Este, ¿de qué te ríes? Alvarito, ¿de qué te ríes? A ver, Álvaro. ¿Cree, cre, ¿Crees que es chistoso ir a, a cazar fantasmas? <risa> no, en serio, vamos, vamos a ir a cubrir, a hacer un, un, un reportaje especial con él. Este, ya, bueno, estén pendientes también. También tenemos aquí a Fito Vázquez y su orquesta. También es un salsero extraordinario. Colombiano ahora, de Colombia para el mundo, mi amigo Fito, Fito Vázquez. Ahora la siguiente modelo. Muy buena orquesta, muy buena orquesta. No, pasarela. Ni ah, le van a dar, na, na, ni, na, na. Ni, le, ni le pongan ganas porque. Tenemos a Fito Vázquez también, también en la siguiente página, la bellísima chica Supercumbia. Así también. es, que aflojó un barote para salir aquí. La neta nos dijo, ¿saben qué? Yo quiero salir ahí. No, pero es que ya tenemos ahí este a... A Félix. A Félix. Y Alvarito besándose. ¿Por qué entonces no podemos... para que me <risa> Félix y Alvarito ahí agasajándose, querían salir ahí en la portada, sí. pues imagínate. No, tuvimos sí. que... que... Querían verse como este eh, Anaís y la otra, ¿no? <risa> Así, besándose, pero no, 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 no. En la otra... En, en la página central tenemos a la entrevista la entrevista de Cañaveral también Cañaveral lo tuvimos en el programa le hicimos una entrevista en vivo también en, en las instalaciones de su hotel donde se hospedaban también y una una muy buena entrevista que también la vamos a pasar este ya está ahí está en, en la supercumbia en repeticiones pero también aquí está gráficamente todo lo que dijo el señor Humberto Pavón acerca de la piratería acerca sí. de que están usurpando su nombre en Argentina dijo nombre señas Les digo todo, que son todo, unos todo. truchos Sí, y este, aquí este, viene... Traducido al mexicano, yo pienso que decir como son unos... Anda. Feo, algo feo. Sí, algo feo. <risa> algo feo. <risa> algo feo. Ahorita hay niños. Y bueno, también tenemos nuestros patrocinadores, está aquí Rodríguez Service también. Ella es especialista en casas, venta de casas, el aprovechando el viaje. Y los precios de las casas, dice Patti, que están muy bajos. Los intereses también están bajos y los pagos mensuales son casi los de una renta. Entonces, mejor hay que comprar casa. O si no, muchachos ahí que están en, 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 viendo el programa, cómprenle una casa a la chica Supercumbio porque sí, ella... Claro. Ella ya tiene dos, pero quiere tener tres. Ay, ey, no, tengo tres, ah. por favor, quiero mi cuarta. Ok, entonces con Rodríguez Service también ahí, también encuentra información de Rodríguez Service. También no podía faltar en la siguiente página el club de fans, muy importante, todas las, todas las chicas, todas las chicas que quieran, que tengan su club de fans, 
nos pueden hablar, se pueden comunicar con nosotros o con Marisol también que nos apoya mucho para que pongamos sus fotos ahí y a qué eh, club de fans pertenecen para publicarlos en la revista. Y le damos vuelta a la hoja. También tenemos gente ayudando a gente. Con Claudia Vidaurri, como siempre, cada ocho días les, les recomendamos lo mejor, ya saben, con ella, para preparación de documentos legales, para desalojos, modificaciones, ay, car, modificaciones de préstamos, de familiar, manutención de niños, reparación de crédito. Ya sabe que nada tienen que andar ahí arriesgándole con, con gente que nada más le va a sacar su lana, así es que mejor venga y déjenlo a nosotros. <ríe> y ya apartan un tantito para, para Claudio Vidaurri. Y ya sabe, pero muy poquito pero muy poquito pero ya saben que ahí también pueden encontrar toda la información completita completita porque a mí luego como que se me va el avión yo creo que como estoy quinceando también se me olvida en la siguiente página viene doble sentido el grupo que está causando sensación también ex vocalista de, de, de un grupo muy conocido también doble sentido está promocionando su tema bendito amor también se presentó en el festival fiestas patrias también con todo un éxito también ahí de está. la casa ¿eh? grupo también de la, de casa. la casa este Pedro Maxines, ahí está su información y, y también vienen las supernotas, vienen notas ah, ahí de, de lo que hizo el borracho este. Ay, a ver, Gary es... Donas, mi mamá es fanático de él. Ah, el, hoy, ¿sí? hoy en la mañana, no, hoy en la mañana me estaba diciendo, tú ya viste a, él, a quién sabe qué, que el Larry Donas. ¿Y qué le dijiste? Mira, mami, fue lo que la le dije, super mami, cumbia. No me la has leído, ¿o ¿qué? Te di una, ¿qué pasó? Y le hace él, y aquí está Oh, en hoy hay que atrasar. Tú bien atrasada, esto no. salió de... Uy, no, bueno, para que vean. ¿Y no, qué? Tienen que leer, ya ven, no se atrasen de noticias ustedes también. La supernota Relibarba, ahí tiene un conflicto que tuvo legal, Yaguaru también y seguimos con la siguiente página, también RGR Entertainment, también otro de nuestros de nuestros patrocinadores, también RGR Entertainment, apoyando a está vivo, está vivo, está vivo, apoyando está vivo. igual a la cumbia, también es, es una compañía joven que te ha traído a muchos grupos internacionales de México, tropicales, y que le está dando duro y confiable, dice RGR Entertainment, que lleva ocho años haciendo los mejores eventos, y jamás ha dejado de cumplir. Así es, y en la siguiente página tenemos... A los amigos del de grupo Supercar. ¿Quién de no conoce Ángel a Supercar? Ansaldo. Imagínate, imagínate, aprovechando, pues de una vez el, el gol por ahí. De una vez nosotros. Gol. Aprovechando, quiero agradecerle públicamente al señor Miguel Ángel Ansaldo, vocalista de Supercar, que hizo grandes éxitos con el grupo Carro Show, como Veneno, Amor de unas horas, Amor Añejo, esos grandes éxitos. Quiero agradecerle públicamente a él y al Tanque Terán, eh, uno de los, de los vocalistas del Sabadazo del, del programa que aportaron mucho para el nuevo tema de, de este grupo de casa también grupo hermano grupo los bataqueros estén pendientes porque ya yo creo que la otra semanita ya se lanza un tema una rica salsa se grabaron una salsita grabó la voz el señor Miguel Ansaldo hizo favor de, de, de cooperar con nosotros con los bataqueros y Carlos Terán el tanque en, en su estudio entonces gracias a ellos gracias a Supercar que también estén eh, pendientes porque como por noviembre andan haciendo una gira por acá también por sí, ellos, ellos están en México grabaron las voces en México y la sí, enviaron es. para acá y de aquí va a ya ya la otra semana ya sale ese super tema también apóyenlo ahí en Facebook Bataco los bataqueros ahí agréguenlos y escuchen sus canciones en la otra página tenemos a grupo la Fórmula M estos chicos tienen una energía bárbara los oh, invitamos, también, ¿eh? los Buenos invitamos músicos. al programa la, sí, sí, la, sí. la vez anterior hace dos programas o el pasado sí, ya, ah, ya, ya, te, ya te pegó ya que ya no se te olvida ya no te acuerdas que hacemos, de nada. no y una y una vean la repetición ahí en la supercumbia está fórmula m y tiene una energía wow que viene a todos los muchachos muy mucho talentosos, talento mucho talento ahí fórmula m jóvenes también ahí está la fórmula m también no podían faltar los sonideros aquí hay también en la otra página está, está producciones fit sonido sensación 13 también unos grandes amigos que están, están apoyando mucho el movimiento también. Así es. Y también Grupo Son de Puebla. También ellos. Ahí están. Ellos, fíjate que la gente de Puebla como que les, les interesa este publicitarse, ¿verdad? Ellos les gusta. Saben que para, para que sepa la gente, obviamente hay que, hay que hacer publicidad. Hay que hacer publicidad. Y máximo que estos, estos muchachos son de San Francisco. Ellos no están aquí en el área Exactam de San Francisco. Exactamente. Y este, también están apoyando el movimiento, son cumbieros y les agradecemos también por apoyar y por creer en nosotros. Y aquí está la revista, búsquenlos también, ahí está bien eso de Puebla. Y también del otro lado tenemos a Grupo Eros, que también estrenó, por cierto, para Varela, también bien. estrenó aquí su... Primicia, los grupos que han estado acá? Primicia, primicias. Aquí estrenaron su, su tema de, de Amor Chilango. 
aquí lo estrenaron mundialmente, el grupo Eros también aquí estuvo, también este más abajito está Chicos, Chicos Estrellas Azules también. También ellos, también ellos van a venir al programa, ellos andan también trabajando mucho y no han tenido un tiempecito, pero van a venir al programa. Y en la siguiente página tenemos a ese, ese nuevo talento que pues tuvo la fortuna de tener este su padrino, el domingo pasado también en los listos patrios en Ontario, al señor Mitzi. Por si nada, ¿eh? No le tocó. Y un también en es igual todas las entrevistas que, que, que de ese día, las que hicimos ayer de con el señor Luis de Alba, con este David Villalpando, todas estén pendientes porque poco a poco las vamos a ir. Sí, las la, la, vamos a ir. Tras bueno, él también sede que trae un de veras un ritmazo, cómo vas a bailar a la gente también, ¿eh? Sí, de una energía de una extraordinaria energía dije, merengue. ¡Ah, caray, así era yo a los 15. Él canta merengue, si no le hizo bailar a la gente a todo Ontario. Bastante. Estuvo, estuvo muy bueno. ¿Por qué no fueron? Ah, pues no las invitamos. Pues no, no las invitamos. No, 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 no. ¿Será por eso? De, la, de este lado también hay información para todos aquellos grupos, artistas, ya ya sean solistas, bandas, lo que sea. Ya saben que siempre es necesario tener una página web, una página donde la gente los encuentre, donde sepa qué es lo que están haciendo, dónde se presentan, cuál es el nuevo material. Siempre hay que tener una página web. Aquí hay una información donde pueden este, encontrar todo lo necesario para, para que se anuncien este, por internet, que es lo que está de moda ahorita y lo que está funcionando más y lo que sale más barato. Y también tenemos una compañía, Llega Records también, Llega Records también este, está anunciando aquí con nosotros, es una compañía con muchos años también, que tiene muchos artistas en tu catálogo y ha hecho algunos otros tantos artistas, también aquí está anunciado, vean la revista, ahí viene la información de, de esta compañía y busquen y ahí está toda la información de todos los artistas. Y por último, para po a, 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 ¿a poco no? Claro. <risa> Yo siempre las cosas claras porque si no... No me gusta andar con eso. Eh, eh, Vamos eh. a cerrar con broche de oro. Cerramos la, la, bueno, la revista con Primicia Records. Eh, esta es una compañía, digamos, joven, entre comillas, porque hay mucha experiencia ahí, pero es una compañía que está apoyando bastante, bastante el talento. Eh, se, les, se las recomiendo muy, eh, muy en serio porque pues yo también formo parte de esa compañía, gracias a Dios. Tuve la fortuna de, de encontrarme con ellos. Están apoyando mucho al grupo que ahorita pues estoy apoyando directamente, que son los Batakeros. Estamos aquí en Primicia, en Primicia Records. Aquí en esta compañía les puedo decir, en verdad, en verdad, a ti como artista, los muchachos que están aquí, es una, una de, las, de las pocas, yo creo, escasas compañías que en verdad apoyan al artista y les ayuda a que en verdad ganen tanto como eh, autores, eh, compositores, como agrupación, aquí en esta compañía sí se les entrega lo, lo, sus regalías, en verdad, y tienen el apoyo al 100% de la compañía. Así es que ahí está Primicia Records. Y si Records. no, pregúntale a Angie. Exactamente. Ush, ahorita va a decir, oye, y, y lo que debes del mes pasado. De... <risa> Era broma, ¿eh? Por eso vine, porque aquí no, no debo. Aquí no entregamos nada. <risa> bueno, ahí está, ahí está la revista y pues... Vamos a, de una vez vamos a pasar a estos muchachones también. De una vez. La música romántica, la Así música es. romántica siempre va a quedar ahí y nunca va a pasar de moda. Estos muchachos. Es como la cumbia, es igual que la cumbia. Sí, la cumbia ya se quedó arraigada en, el, en, en el, la cultura, en la cultura latina, además de que es... Para la música no hay barreras, no hay idioma, tú escuchas una música y te recuerda a Alvarito, escuchas otra y te recuerda a Félix. No, y es que es cierto porque tengo que decirlo, o sea, nosotros, como ya lo he dicho mi compadre, nunca, nosotros no estamos peleados con ningún género, que cada quien tiene sus gustos propios y a cada quien le gusta el reggaetón, el pop y, y todo, pero... La cumbia, en verdad, la cumbia siempre es del el género que ahí está y lo romántico, igual que la lo salsa, romántico. la salsa son, son lo, los ritmos que jamás van a pasar de moda, no han pasado ni pasarán, en verdad, y ahorita tenemos la suerte de tener unos invitadazos, un grupo que, que, que ha mantenido también este género, bien sí, ejecutado, claro. muy, muy, muy bien, este son, es un grupo muy, muy, muy bueno que nos hacen el honor de esta noche acompañarnos. Como siempre, las clásicas palabras, como cada jueves, como cada jueves siempre tenemos ya le vamos, ya, Como que ya hay que trabajar tantito en, ya en cambiarle, sí. ¿verdad? Ya le vamos a cambiar, pero ahora vamos a hacer bueno, como, sí, cada como, viernes, cada viernes. <risa> como cada jueves siempre tenemos artistas de super lujo, eh, grandes personajes y este día no podía ser la excepción. Con ustedes, sin más preámbulo, tenemos al supergrupo. Románticos, románticos de añoranza. ¡Fuerte el aplauso! ¡El aplauso, muchachos! Pásenle, bienvenidos, bienvenidos. Buenas noches, caballeros. Jóvenes e ilustres caballeros, hagan favor de pasar a sus lugares. ¿Cómo estamos? Junto a las bellezas, oh, ahora sí, acomódense. acomódense, acomódense. Aquí está, ¿cómo estamos? Dice que no me da un beso porque ya no lo dimos allá afuera. <risa> y no se va a repetir. <risa> 
Pásenme muchachos, por favor. No les tengan miedo a la muchacha, a la super cumbia. A ver, aquí, aquí también. Alguien aquí, aquí cabe. Sí, eh, hago, eh, le dicen hombres, hombres. donde quieran, acomódense. Es, ah, mira, ándale. Bien, hasta yo. que pongan el ejemplo. Aquel muchacho, ¿por qué está tan espantado? Hasta sí, allá, venga, se va a caer. No pellizco. No acérquese. Me veo así, pero no Ella soy. sí muerde. Ay, es que ella sí muerde. Yo sí, pero usted. Usted tranquilo. Usted, usted, no se preocupe, usted tranquilo y yo nervioso. Todavía no hay saluditos, compadita. No, ya hay saludos. Ahorita, oh, okay. oh, le quiero pedir una disculpa. Este, hoy no voy a poder estar mandando mensajes porque. Se me cayó mi teléfono, así es que ustedes disculparán. Bueno, Ando desarmado hoy, así es que... Pero tú sí tienes los saludos ahí. Sí, ahorita, ahorita mandamos unos saluditos. Empezamos con los, los muchachos de Románticos. Como cada jueves. Como cada jueves. <risa> Como cada jueves, Románticos <risa> de Añoranza. Muchachos, buenas noches, bienvenidos. y Muy buenas noches, aquí estamos y no nos vamos. Y si nos echan, nos regresamos. Ah, así de fácil. Ah, sí, sí. <risa> ah, también. Ahí, 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 ahí hasta más. Si no nos abrazamos. O si y, no, y, y si no, pues nos besamos. Pues ya, pues si ya nos empezamos a empujar y a abrazar. Todo lo que en ambos. Empezamos con del lado derecho, su nombre, eh, qué instrumento toca de día y de noche. Todos los días. Hola, ¿sí? ¿qué tal? Buenas noches. Ay, ya luego, luego. Y tres, ¿no? Mi nombre es Heriberto Landeros. Soy del estado de Guanajuato, de un pueblo que se llama Cuerámaro y toco los teclados. ¿Cómo, cómo? Cuerámaro. Cuerámaro, Guanajuato. ¿Porque hay mucho cuero? Hay, hay demasiado. Ajá. Es que dice, pues, ¿qué nombre ven? <risa> Cuerámaro, Michoacán. Guanajuato. 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 Ah, viene, está bien al tiro. ¿eh? Sí, 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 lo hacemos a propósito para ver si viene. Por ahí de las momias, cerquita. Por ahí, <risa> ¿Y usted toca? Los teclados. Los teclados, el órgano. Exacto. ¿Lo toca así o así? De las dos maneras. Ah, acá dijo, se salió bipolar. Ah, qué bueno que... Sí, un polo, polo norte y polo sur, ¿verdad? Sí, si pone la cámara al revés, pues sale al revés. Bravo, palabras sabias. De... <risa> ya vamos entrando en ambiente. Mira, la supercumbia se trata de eso, de pasarnos la chido, pasarnos la bien, agradable. Aquí no se preocupen por lo que digan, si se les sale una buena palabra, la pueden decir. No hay problema, como estamos. Exacto, aquí pueden de decir y hacer lo que quieran. Aquí, de todos modos, al final de cuentas, editamos y sacamos lo que, lo que queramos. Además, aquí pueden hablar lo que no pueden hablar en sus casas. Aquí ah, sí bueno. se va. ¡Vieja! Ah. <risa> bueno, continuamos con el caballero. Mi nombre es Francisco Ramos y este soy el guitarrista, el bajista aquí del grupo. O ¿Guitarrista o bajista? Ah, es que por bajista. Fin. Bajista. El bajista. Ajá. Toca el bajo. Y el alto. Ay, 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 ay. Oh, <risa> a él, a él. A él. <risa> ¿Sabes? Son pareja entonces. <risa> no, no, y, yo. Y sí, de vez sí. en cuando al del medio. <risa> Eso se está Mira, poniendo. Qué, qué bonito. Qué bonito. Qué gente. bonito que abran la puerta y salgan. Sí. <risa> aquí puede decir lo que quiera. Aquí no le vamos a decir nada. Aquí. Ay, no, no, no. Se espantaron. Usted díganos lo que siente de corazón. Sí, yo lo que quiero decir es que a mi amigo siempre nos encontramos ahí en Cuerámaro. <risa> <risa> Él es el que siempre está en Cuerámaro. <risa> Con, ok, vamos empezando a destapar. Perfecto. Ah, sí. bueno. bueno, nos brincamos acá y le damos acá y luego terminamos contigo. Ah, hola, buenas noches. Primero más que nada, gracias por la invitación a sus amigos de Los Románticos de Añoranza. Mi nombre es Areli García y soy el baterista del grupo de Románticos de Añoranza. Michoacano 100%. Vámonos. Y muy orgulloso. Exacto, así debe de ser. ¿Quién sigue? <risa> pues yo me uno a, a, la, a, a la pilo. A, a la pilo. <risa> no, yo también soy de Michoacán. También. Soy de Purépero, Michoacán. Soy el guitarrista de, del grupo. Usted sí toca la guitarra, yo no sí como toco. otros. Yo oh, o sea que aquí le andan queriendo bajar la chamba, ¿eh? Ay, sí. <risa> Esa, así empiezan. Le gusta como la toco y la quiere tocar. Ay, 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 ¿En serio? A ver que nos enseñe. Parece que me ver, quemé. Ahorita en un comercial que nos enseñe. Ah, que no nos enseñe. No nos enseñe cómo se la toca su compañero. La pura guitarra. Ah, oh, ok. Y ahora sí, con todo el caballero. No, así. así. Así y así también. Yo, yo quiero presentar a un amigo muy, muy querido. El también es polifacético. Sí, muy carismático. Carismático y sencillito, ¿viste? Muy gracioso. Saludos para toda la gente que nos está viendo a través de eh, la supercumbia.com. La supercumbia este, somos amigos eh, románticos de añoranza. Mi nombre es Arturo González. Soy el vocalista del grupo. Y pues estamos aquí echándole ganas. Gracias, muchachos, por la invitación. Y vamos a echar cotorreo. A eso ya venimos. Nos eso. A eso venimos. Y más que nada, antes, antes que cualquier cosa, esta pregunta siempre la hago, pero ahorita les voy a explicar por qué. 
¿Hay casados aquí en el grupo? Ninguno. Nada Puro solterito. Ya valió más de convenio. Ninguno. Nosotros nos llevamos una comisión con nuestros patrocinadores por cada, por cada divorcio que logramos hacer por los integrantes. Pero bien. ahí viene la parte buena. <risa> eh, ella se lleva una parte porque es la encargada de divorciar. Sí, pero también hay una noticia buena: que como no son casados, también por cada pareja que, que sacamos de aquí, nos dan también una comisión. Ok. Ah. <risa> ya nos vamos bueno, entendiendo. Se trata de hacer feria. Sí, sí, sí. Ay, sí. Ay, de hacer feria. Pues, pues dice. Contar de llevarnos una regalía. <risa> se vale hacer trío. Dicen que. Dicen... <risa> ay, ay, ay. <risa> Oigan, Dice... pero yo tengo uno acá al lado, no, no piensen mal. Ah, 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 ajá, dice, ajá. Dicen que, que lo que no hay es dinero, pero fotos hay que... Ay, a morir. Dice, pero necesidad de más. Sí. Románticos de añoranza, ¿dónde se originan? ¿De dónde son originarios? ¿Y desde hace cuándo andan eh, trabajando ya? Este año fue este año fue el decisivo, decidimos eh, armarnos bien, hacer proyecto. Eh, caminarnos, eh, jinetearle bonito, porque vimos que como eh, cualquier grupo, cualquier agrupación que inicia, tenemos que lucharle, tenemos que claro. ponernos en el mapa, pero vemos que esta música no pasa de moda, vemos que esta música, por eso nos pusimos románticos de añoranza, porque añoranza es evocar recuerdos, es eh, evocar esas pasiones, ese eh, amor de secundaria, ese poema, esa rosa eh, metida en un libro, en una libreta, claro. este, esas, que ya no se hace, que ya no se hace. ¿verdad? Eh, esos chocolates que se ahora puro face, ándale, ah, eh, sí, puro y medio como dice la canción, ¿no? Sí, sí, sí. Este, sí, sí, sí. ahora ya no, ya no llevamos a, a, a la novia de la mano, ya no, ya no le, ya casi ni, ni siquiera le abrimos la puerta del carro. Este, se están, se están, se están, Fíjese que yo tengo que ser honesto, yo la verdad no nunca le abro la puerta del carro. Digo, primero me lo voy a comprar para ya después. <risa> si es que no no, tengo por eso. No, yo la otra vez este, eh, me puse triste porque le agarré. Este, le agarré. ¿Eh? Ya andas agarrando. <risa> y con <risa> la puerta se la agarraste <risa> seguramente. No, no se Se cebó totalmente el chiste. Pero, no, 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 bueno. pero estaba artrítica la vieja. <risa> por eso, así es que. Ustedes me entienden. No, pero no. sí, es, es, es cierto. <risa> que, qué bueno que, que a estas, digamos, estas alturas de, de tantos géneros como lo que estamos platicando con Angélica, que a estas alturas todavía haya, haya gente, haya, haya grupos que apuestan por, por rescatar o por seguir manteniendo este tipo de, de, de género. Que como dices, pues con esa con esa música se enamoraron nuestros padres, se enamoraron los tíos y a lo mejor hasta por culpa de esas canciones yo estoy acá, ¿verdad? ¿Quién sabe? Uno no, bueno, sabe. Pues, imagínate yo, yo soy de eh, mamá filipina y de y, y por parte de un amigo de mi papá pues soy español. <risa> <risa> claro, claro. Entonces imagínate si no se enamoraron. Si no, no se enamoraron de esa música. Por eso en aquellos tiempos el lechero. Ben... Sí, era, sí, era bendecido. Sí, era... El lechero hacía todo menos hacer su trabajo. Menos, o sea, era del que clásico te cambiaste cinco, de veces, cinco veces de casa y seguías con el mismo lechero. Sí, sí, sí. Curioso. Ay, curioso. Chinga, ¿eh? yo es la quinta vez que nos cambiamos del mismo lechero. No, no, te, pero lo curioso es que te cambiamos de estado y era el mismo lechero. Y era el mismo, por eso. Fiel. Así es. Entonces este año es que deciden ya echarle bien, sí, bien. ¿Quién bien, fue sí. el que dijo? A ver, ya, 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 vente, ya, deja esos güeyes, ya ni te pagan, vente. ¿Quién? Pues creo, creo que todos, eh, todos formamos parte de, de este proyecto. Todos decidimos en su momento, este, vamos a echarle ganas. Creemos que sí, el proyecto es bueno. Vamos a encaminarnos, y vamos a echarle ganas y, y vamos a echarle todo, ¿no? Vamos a Pero todo, tiene sí. que haber un sonsacador a fuerza, claro. Siempre. Tiene que haber uno. Y regularmente sí, queda como... Y por lo regular es el vocalista. ¿Quién? Y regularmente es el caimán. Ah, no. Ah, ah, sí, okay. sí. <risa> eh, es decir, no, no, no. En esta agrupación no hay caman, caimanes. Aquí todos repartimos igual. Nosotros oh, sí, somos sí, un sí, grupo sí, que voy sí. Hasta eh, ahorita clásico. todo lo hemos repartido igual. <risa> Dice, hasta ahorita todos repartimos. Eh, ya cuando empecemos a cobrar, entonces ya va a estar... <risa> entonces ya... Ahí Allá, ya va a cambiar. Hasta ahorita. Hasta ahorita. No, pues la verdad es que todos formamos... Eh, eh, tenemos eh, la, la, misma, la misma inquietud, la misma decisión, eh, creo que todos somos líderes, aquí no hay un líder, aquí no hay uno de que tenga la voz cantante, aunque sea cantante, pero eh, aquí nada más este, todos por sí solos somos líderes y por eso es que empujamos todos la misma carreta. Eso es importante. Bueno, esa es la parte oficial y la no oficial, mira, no salió, ¿qué crees, cabrón? 
Pero, pero, pero fueron 15 años. Pero no salió, no salió. Había como 10 gentes nada más. <risa> ¿A, a, a, ¿A ti quién te son sacó de ellos? Yo no sé eso de dónde va, pero. Ah. O me invitó él, el, este, el bajista. O el, guitar, el bajista, el ah. guitarrista. El bajista que tocaba la guitarra. O, o ah, sea, no. Es, es el eso, bajista. Tú, el que le dijo, yo, yo. ¿qué, ¿Qué te dijo, la neta? ¿Qué te dijo? Dijo, ocupamos un tecladista porque los otros dos se emborracharon, siempre andan borrachos y ya no quieren. Y alguien así como tú. Sí, sí. ¿Así te eso, dijo? Sí. Por eso se me quitó ¿Sí? a mí también. ¿Qué? Pues lo borracho. <risa> sí, lo hombre. Pero, lo hombre. Pero lo trompudo cuando. <risa> ¿Y, qué, ¿Y qué le dijo? Necesitamos así, un tecladista así, tal y como tú, así con ese físico, con ese porte, con esa forma, así. Ay, por favor, así como lo recetó el... Sí, me dijo alguien que no se duerma tocando, digo, que esté ahí <risa> pendiente con la atención. <risa> ya por lo menos. Es que como es romántico la cosa, Dios, tú sabes, ¿no? Estás Entonces, ahí. usted son sacó a él, ¿y después quién nos han sacado a usted? Él, él me dijo, eh, Areli me dijo a mí, ah, a ver, el paisano me dijo... A ver. Me dijo y, y, y fíjate para dónde va la flechita, ver, así, así, que, así, y va a acabar acá. Dale, 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 dale. Y luego, a ver, ¿qué le dijo? Sí, él me dijo, ocupamos uno que toque bajo. Y, dije, pues, y que dice, no, yo quiero tocar arriba. Y pues, yo siempre toco arriba. Ajá, y Defiéndase, digo, pues, no, no, que, no, que no le digan. Defiéndase, no, bueno, este, defiéndase. Sí, no, 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 mal los, mal los escucho. Este, más que nada, eh, el compañero aquí, Arturo y yo, ¿verdad? aquí somos cuatro personas de Michoacán y él es bienvenido de, de Guanajuato. Bueno, bueno, permíteme, permíteme. Entonces, el objetivo es. Eh, <risa> oh, okay. Va a salir regañado, ¿verdad? Si sí, quiere, sí, 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 sí. sí, quiero que se vaya. hablar, dice, ¿no? Dice, deja que hable el PRI, por favor. Entonces, el plan aquí era de que ya habíamos varios, aquí somos ya viejos en este ambiente, quizás unos con más experiencia, o no te puedo decir, ¿verdad? Pero yo desde, tengo muchos años ya luchando por el mismo proyecto, y andas de un grupo en otro y nunca llegas a, a estar algo, pues, contento. Yo, por ejemplo, respeto todos los géneros de música, pero si te das cuenta, hoy en día apenas se hace un grupo, dura una semana, dos meses. Sí. A veces yo he ido a grupos donde todos son buenos y nadie acepta lo que se le dice. Por lo mismo, ¿no? ¿no? Sí, nadie reconoce sus errores eh. y todos son buenos, dice Chin, cada quien al 10 de mayo. O cantan duranguenses. No, 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 no. Entonces, <risa> este, yo le lo había mirado al paisano en una ocasión, en un evento que hubo. Entonces, Arturo, yo ya lo conocía de años atrás y le dije... Estábamos haciendo un proyecto, ¿verdad?, en otro grupo y pues no funcionó el grupo por diversos problemas. Entonces yo lo miré a él y le dije, paisano, pues aquí hay oportunidad, si usted gusta. En este grupo no hay drogas, cero drogas. Vamos a los ensayos y le digo, hay que tomar las cosas con responsabilidad y con seriedad. ¿Por qué? Porque ya todos vamos de cuesta abajo, ya no vamos a volver a nacer. Claro. Entonces si no tenemos ahorita un plan, un objetivo de hacer algo en el futuro, ya no vamos a poder hacer nada. Y va a ser más difícil y ahorita todavía que tenemos fuerzas y que tenemos voluntad en querer hacer algo que te gusta, pues qué bueno. Y todos lo saben, sí, aquí sí. nadie está a fuerzas, aquí todos están porque queremos. El que no quiere estar así como entró por una puerta, así se puede ir. Aquí nadie así está a fuerza plano. y con ganas de fular, de, de triunfar. Y aquí relax, dice relax. Ya, relax. Tranquilo, no, ya, yeah. ya, 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 ya cada vez vamos para atrás. Bueno, estamos empezando la hoja un número uno del contrato. Sí, <risa> Y no, no, entonces te digo, este es lo que pasa, mira, ahorita la mayoría de grupos, yo tengo muchas amistades de diferentes grupos ya que están en la altura, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que todos se creen artistas, se olvidan de la gente, de dónde empezaron, Exacto. de dónde vienen sus raíces. Yo conozco gente, yo soy de Michoacán, y gente que no tenía ni qué comer, llegaron a Estados Unidos y tienen, gracias a Dios, qué bueno, me da gusto que han progresado. Sí, sí, sí. Pero van allá a mi perdieron, rancho. Perdieron el suelo. Y no, ya no pueden ni pisar las piedras. Digo yo, mamones. Ay, Félix. <risa> ya, no, eso, te, eso te pasa por andarte asomando. Así o más claro. No, Vamos. es que es cierto, es cierto. Es la verdad, no. Entonces a mí mucha gente me dice, oye, tú no cambias. Dice, si tú en este objetivo que tienes de la música, tú lo lograr llegar a hacer algo todavía. Le digo, pues ya está difícil porque ya me cumplí 49 años. Pero si yo llegara a hacer algo, dice, ¿qué harías tú? Le digo, mira, para empezar, si yo tuviera la oportunidad de que mañana dijeras, jugué la loto y me saqué la lotería y tengo muchos millones, yo haría muchos trabajos para que los paisanos no vinieran a este país. Por Dios que te lo digo, aunque me quedara sin un peso, pero para que toda la gente me recordara, el fulano aquel que se crió hijo del maestro, yo soy hijo de gente que tuvo preparación, hizo un trabajo para toda la gente que no se vinieran a este país para que vieran 
si les hacemos falta aquí en este país o no. Ah, no, de eso. Yo si tuviera, eh, eso que si me sacara la lotería, quitaría haría? todas las piedras para no pasar por ellas. No, imagínate. <risa> es, le vamos a mandar a Paquita para que lo regañe. <risa> no, es, es cierto, muchas veces eh, gente que, bueno, tiene la fortuna de, de llegar a, a un lugar privilegiado en, en la música y a veces... Pues musicalmente están... Muy, no estamos muy, hablando de Beto ni nada. Por... No, no, no. Oh, no, no, no. O sea, que hoy te toca a ti. Hoy te toca a ti, compadre. Entonces, y, y a veces tienen musicalmente menos preparación que otros y tienen la fortuna de estar arriba y se sienten soñados. O sea, lo que dice, o sea, son gente mamona. Estrellas. ¿no? Ajá. Bien dice que cuando no tienen llegan a tener locos se quieren volver. Y eso, eso, eso es, eso es lo, lo importante y lo que más llama la atención. Como dices, a lo mejor tienes 49 años, nunca es tarde. Al contrario, está la experiencia necesaria para ahora hacer un buen proyecto. Ajá, perdón, bueno, otra vez tomando la palabra aquí como diputado, mira lo que pasa, sí, que en este diputado. ambiente es bien difícil, ¿por qué? Porque en este hay muchos obstáculos, muchas barreras, en primer lugar la familia. Sí. El que es músico, mucho, yo tengo muchos amigos, que yo he estado, antes de conocer a Arturo, quizás yo tenga más en este ambiente o quizás sea mayor que él, no sé, no se le da de él. ¿Verdad? Ni me interesa. Acabo pero ¿quién 22. Ah, ¿qué tal? Ya, fíjate. De la tercera vuelta. Sí, le doblo, eh. La, ya va de bajada. Entonces, <risa> este, va de bajada. <risa> sí. Entonces, te digo, ¿no? Este, lo que pasa, que yo he estado con compañeros de agrupaciones como el grupo El Tiempo. ¿Así? ¿Ah, okay. Eh, ok. Del grupo El Tiempo. Y gente así, ¿no? Que me han dado una oportunidad, pero ¿qué pasa? Que siempre hay un líder, como decimos, un canal. Claro, claro, claro. Entonces tú te sientes mal a veces, ¿por qué? Porque no te dejan ser como tú eres, por ejemplo, como decía Arturo, aquí llegamos al ensayo, eh, yo puedo aportar una canción, él, cualquiera puede llevar los temas y vemos si está bien. Y si hay a veces yo me fijo, digo, ok, yo no sé de tonos, pero tengo mucho sentido musical sí. y no sé de tonos porque nunca he querido aprender, porque no me interesan los, yo como yo soy beaterista, no me interesa estarme quebrando la cabeza en los tonos, sino puro oído nada más. Sí, sí, sí. Entonces, pero yo me doy cuenta quién canta y quién no canta, y quién toca y quién no toca. Y yo a veces veo a la gente y dices tú, híjole, ese baterista, ¿qué batería trae? Ese bajista, ¿qué bajo trae? Y digo yo, para lo que toca, híjole, guau, bueno, cada quien es esa y es otra cosa. Pero siempre voy a lo mismo, que en los grupos es bien difícil llegar arriba. Y para desplomarte, así como te voy a tomar oh, los dedos. Fácil. Así, te fuiste. Y no la hiciste, así de sencillo. Sí, es cierto. Tantos grupos que no voy a decir nombres, pero... No, sí, sabes, aquí, aquí, sí, aquí se hablan. Grupos que aquí nos damos con jaladas. Fue patrocinado aquí. Por... Mira. Eh, a ver, sí, sí, sí. Está bonito que se ve ahí. Ya, bueno, bueno. Ay, no, no, dígalo, dígalo, aquí, aquí nadie mira, se cae. Se, hay se grupos. Nada. Bueno, no, no, es que no puedo no, decir. No, sí, sin miedo. Ajá, ajá. Un diputado nunca debe tener miedo. No, no, no. Y los ángeles azules. No, 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 mira. Bueno. Iba, iba muy bien. Mira, sí, sí. Está un, no. un cantante, okay. un baterista que ya murió. No se traición de compañero. Échale, dígale, dígale. No, mira. Hay bateristas, sí, y yo he conocido gente, mañana. ¿no? En cualquier ambiente. Que digo, desafortunadamente, qué bueno, ¿no? Logran tener cosas que nunca en su vida lograron tener. Y ahora las tienen, qué bueno. Pero no toca nada. Yo he conocido muchos bateristas que traen puras secuencias, que se hacen tontos ahí tocando, nomás esperando los tiempos para cambiarle los pedales, así, así, para cambiar los, cuando los ritmos, ¿no? Sí, sí, sí. Y digo yo, un payaso de esto yo no lo traeré en mi grupo. Una gente que está haciendo puro playback, pura gente así, no, pues quién sabe. Sí. Sí me entiendes a lo que te digo, ¿no? Sí, sí, que hay sí, gente, sí. La gente va a verte porque le brindes un espectáculo. Si la gente eh, te admira, te respeta, te toma un cariño o algo, es porque te lo ganas. Ahora, si Vicente Fernández no cantara lo que canta, no fuera Vicente Fernández, pero claro, también le quedó la sombra a su favor porque se murió Pedro Infante, Javier Solís, ese José Alfredo Jiménez, todos ellos se murieron. Por eso la levantó, que claro, sí, tiene sí, voz sí. el señor. ¿Qué pero, le dieron de cenar? Pero si no hubiera sido eso... Uh, sí, eh, fíjate que es, 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 no, una, es, es, un te, es un tema bien... este, Es complicado porque nosotros como músicos, cantantes... Eh, siempre, siempre, siempre cuando vamos a algún lugar... Eh, por, aunque no quieras, hay un grupo y lo escuchas... Lo primero que haces sobre el, sobre el que toca lo mismo que tú, ¿no? Si la te le quedas viendo y los criticas... O, ya sea mental o... o cuando, ya viste ese güey que no manches... Ya viste pinche batería chingona, DW, pero no, man, toca bien feo. Ya viste, trae un bajo de seis cuerdas, ocupa dos, cabrón. Y ya se le reventó una, no, chingues. O sea, 
Es cierto, es cierto, es bien, es bien, es bien difícil, por eso es lo que te digo, llegar, llegar hasta ahí. Y más en estos, eh, en este género, que lo, ya sea romántico o cumbia, porque llegan y este y son llamaradas de, ¿cómo dicen llamaradas de petate? Un disco, una canción y jamás vuelven a saber de ellos. Pero fíjate que yo pienso que ahí incluye, ¿por qué? Porque cuando llegas a subir, y si no te logras mantener sobre la tierra, en ser el mismo, la misma persona con la raza. Por ejemplo, yo en Santana, ahí, ahí tienes tu humilde casa, había un apartamento, pero como quiera, ¿no? Ahí pago. Este, la misma cosa. Sí, sí, okay. la misma cosa. Hay mucha alfombra. Este, mucha alfombra, mucha sala. Ok. Lo que pasa que a mí la gente, como te vuelvo a decir, me dicen, oye, tú eres el mismo, Leo. No, no soy el mismo porque antes me consideraba más bello y con ganas se da ya se va haciendo uno viejo y se va poniendo feo te vas apachichando como todo pero pero lógico pero antes me consideraba en un que le digo a mi tío Andrés García una vez lo conocí le digo usted mi tío dice por qué Leo porque usted era bien parecido y yo no me consideraba tan feo también así que me catalogo en su calendario bueno entonces es lo que te digo que que la gente debe ser sencilla donde quiera a mí no se me quita nada y se lo digo a ella si está cantando la, la felicito que canta bonito pero, sí, no, no, no importa, lo que ella quiera cantar, lo que ella quiera cantar, pero, pero este, es algo que no se olvide de dónde viene, yo jamás creo, mira, yo he estado con gente de Durango y la respeto, gente donde quiera y me dicen, ¿de dónde eres? De Michoacán, lo dice mucha gente, esa gente es de lo peor, le digo, a mí no me interesa, hay gente como donde quiera, gente buena y claro. gente mala, no porque tu mamá, yo conozco muchachas, gente que ha venido de gente que son de prostitutas y las mujeres salen intachables, Claro. Y gente que dice, uy, no, no, pues eran del partido del PAN, del PRD, del PRI, que allá que dicen hasta las mejores familias pasa, de la América también. No, 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 ¿qué no, pasó? Ay, sí, arriba no, el monarca. Esos terrenos esos, sí, no los pisan. Esos monarcas, ¿no? Entonces te digo, pero en este ambiente de la música, todos los compañeros que me logren ver o escuchar, que no se olviden de dónde vienen. Ay, tenlo por seguro que van a ser muchos. No, y a pesar de, y de todo, todos los digo, géneros, ¿eh? En buena onda, que si logran tener algo siempre se acuerden de mí, que me están mirando, que siempre hay que compartir con el que no tiene. Mira, yo cuando voy a México, llevo camisas, llevo gorras. Avíseme ¿no? cuando cosas. vaya, no sé no, mi hijo, ching. Mira, no. esta última vez pagué 500 dólares de sobrecargo, de traer cosas de allá para acá para gente en cargos, que ya no hallaba ni de dónde sacar para completar. A la última le dije a un señor, señor, le dejo mi reloj. Dice, ¿cuánto vale? Le digo, pues, ¿cuánto me da? Para pagar, eh, para pagar. ¿Lo habías comprado en el callejón? No, 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 no. no, no. <risa> Una joyería no, no, buena. No, no, no. Bueno, así pasó, ¿no? Y es lo que te digo, pero a veces uno es buena gente por hacer un, un bien, ¿verdad? Sin claro. mirar a quién siempre soy yo. Pero ¿qué pasa? Que a veces tú eres muy buena persona, eso es lo otro. Y, y no es la gente lo mismo contigo. A veces yo digo, ¿por qué yo soy así? Tengo buen corazón y ¿por qué la gente no es igual conmigo? ¿Por qué? A veces yo digo, si existiera Dios, a veces me pongo a pensar y blasfemo. Digo, si existiera Dios, no hubiera miserias en el mundo. No escuchen eso. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. Porque sí. digo, si yo hubiera hecho el mundo, claro, claro. yo lo hubiera hecho para Es que él es ateo, gracias ¡Tóquenlo! a Dios. ¡Tóquenlo! ¡Tóquenlo! ¡Ah! ¡Ay, cabrón! Ahí salió. Ahí salió el exorcista. Salió el chamuco. Ahí salió el exorcista. Se salió el chamuco. Tenías el chamuco dentro. <risa> súbele más, súbele más. Ahí salió el chamuco. Oye, se brincó la consola. En extra normal. Un exorcismo ahorita, cañón, ¿eh? ¿Eh? En ya este normal. Ahora, ahora que bueno, es, aquí. eso es cierto. Aquí, como siempre hemos dicho, aquí cada quien es libre de, de, opinar. de pensar y, y opinar. Y aquí es un espacio totalmente libre, en serio. Es, es muy respetable, obvia, ob, obviamente, lo que dice, tanto en, ya sea religión, política, fútbol, lo que, lo que sea, quiera. Sí. Es, es, es cierto, es cierto. Todo aquí se, se respeta y ya sabe cada quien tomará su, su opinión. Sí. Yo, en cierta, yo, en cierta forma, sí eh, eh, lo apoyo en todo lo que dice. Este, eh, más en lo musical. Más, <ríe> más en, en lo musical. Sí. Pero. Pero bueno, yo creo que, que la base de esto es seguir haciendo las cosas bien en agrupaciones, sea el proyecto que sea, sea el género que sea, hacer las cosas bien y como dice, ayudar y pues si a veces no nos pagan con la misma moneda, pues ya ya el destino se encargará sí. de, de, de cobrar y de acomodarnos y darnos lo que nos va Mira, a en Santana He dicho, de, señor diputado, gracias. No, pero un momento más, ya nomás la última palabra. Y ese discurso ya. también fue patrocinado eh, por, por Románticos Tales. de Añoranza. Mira, en Santana yo tengo gente, conozco de gente vagos, indigentes de todo, que les regalo una cobra, un dólar cuando yo traigo, cuando no traigo, pues ni modo, ¿no? Los doy nada, nada. Sí. no, 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 pero fíjate lo que pasa, no? que esa gente me he salvado cuatro veces en mi vida, cuatro veces en mi vida de que me van a matar y esa gente que no vale un peso me ha salvado la vida, es cierto, esa gente se ha metido por mí 
en unas broncas que he estado que todos se quedan, dicen, wow, hace poco vino y se iba a presentar Trini la leyenda, un paisano allá Ajá. de Michoacán, en, en un lugar que sí, se llama sí, Festival, sí. y no llegó. Se hizo un caos adentro del lugar que la dueña estaba espantada, mandaron a traer 20 securities de como siete pies, pero así mira todos así como roperos, bien así como, como perdón sucedió. la palabra, bien mamados, bien ok la madre, la y me dijo la señora le pido una sugerencia a usted que tiene mucha labia y que wiri wiri por aquí, ¿por qué no, no, no me se conoce da. la gente? no se nota, no se nota, ok y le dije, mire paisanos en buena onda, ya pagaron las entradas, se les va a regresar, este señor no se presentó porque no pudo venir de San Diego y quería abarcar tres lugares pero aquí no ha pasado nada. No, paisano, pero que es un hijo de esto, eso no lo digo. No, no, no se preocupen. Me metí en una bronca que los securities todos estaban rodeados atrás de mí, así rodeándome, como aquí ustedes, pero yo en medio. Y la gente quebrando botellas. Y yo calmando los paisanos. Y me dicen los securities, tú nomás danos una seña, que horas empezamos a, a sacarlos a patadas. Y le digo, no, es que ustedes deben de comportarse porque esta gente les está pagando a ustedes y me está pagando a mí para que comamos. Y aquí no es un ring de box, aquí vamos a tratar a la gente como es. Después la gente le decía a los securities, señora, traiga una persona como este, porque este sí fue a la escuela y estudió, y estos son unos animales, son unos salvajes. Se atiene por su tamaño, por su cuerpo, por su físico, por el poder que mantiene dentro del, pues esto. Pero era, es lo que te digo, entonces es algo bonito el respeto al prójimo y respetarse a quien sea. A mí una gente, si estoy tocando y se me arrima, Mucha gente, homies, me dicen, hey, regálame tus baquetas, regálame esto, pues si no, no te lo puedo regalar porque no traigo más platillos o algo, así, ¿no? Regálame eh, ahorita, ahorita, que, ahorita que termine. Yo con la cadenita la armo. Ahorita que termine. Ah, no, no, esa no, esa me la regaló. Esa, echa yo el ojo. <risa> esa me la regaló mi tía, esa me la regaló mi tía en Caléxico, que vende oro. Bueno, entonces, es lo que te digo. Uy, mucho mejor. Sí, es oro blanco. Entonces, este, es lo que te digo, o sea, a uno no se le quita nada. Yo, por Dios, que yo voy a la tienda ando donde quiera y la gente me saluda hola cómo estás bien como llamo Arele ya mucha gente dice pero no te agüitas porque tiene nombre de vieja no Leo, a mí me gusta a mí me gusta Leo, aunque tenga nombre de vieja pero yo no soy vieja y te lo puedo demostrar donde quiera que me encantan las mujeres ah, y a la hora que América, se... ya, ya se armó el a pan ver, a ver a ver a ver a ya ver se que demuestre el pan. que no, demuestre pero con de... quién con quién contigo con... <risa> cómo eh, eh. <risa> pero Ellos dice pues... tienen un <risa> Yo pensé que cuando la señora te dijo que la señora iba a decir hey, que los securities iban a decir a la señora, señora, hágame los securities a este hombre. No, mira, oh, sí. Yo te voy a decir una cosa. Yo no sería security porque no tengo el valor de ver a un borracho y pegarle. Por eso, porque es una persona que no está normal. Si tú te pones a caminar, cuando tú estás borracho, ¿cómo caminas? ¿Cómo ves que el mundo se te mueve? Hijo, ahí sí no sabría yo decirlo. ¿Eh? Si tú has sido el que es borracho. No, no es que, no, no, no sabe decirle cómo caminar, siempre ando a gatas. Ok, ah, es mejor, ¿no? Y, otro, otro, y otros sí. no tomados, tú ruedan. Ok. Y, y, y es verdad, entonces, mira, sí. si te pones a ver, aunque nos estamos saliendo un poquito del caso, pero no, como no se preocupe, aquí no, podemos chico. hablar hasta de cocina. De todos modos, el vino les mira, va a caer bueno, a ustedes. Pero, pero es lo que te digo, ¿no? Que hay que ser gente, es lo único que yo le pido a todos los compañeros de la música, que en eso los olvide de dónde vienen. Y nunca nieguen a su rancho, ni, 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 ni se avergüenza. Por eso yo nunca niego que soy de Italia, porque ah, no, me no gusta bueno. así. ¿Cómo? Ya. No, de Italia. Y de las Europas. Bueno, ya. No, nunca ya, nieguen ya, ya, ya. a su rancho. ¡Ha dicho no, bravo! No, no, no. Ok, próximo diputado. ¿Cómo, cómo, cómo, perdón, ¿cómo dijo que se llamaba? Oh, García. García para este segmento fue patrocinado por el diputado Eli García. <risa> Ay, oiga, eh, oiga, eso, oye, espérame. Cuando, cuando te lances, acuérdate de los cuatro. No Mira, siempre hecho. yo lo he dicho que antes tengo 49, oh, pero a los 55, 60, antes y Diego, antes no quiero estar tan viejo. Me voy a lanzar a la política, allá en mi estado. Ay, cabrón. Y voy a hacer ¿Eh? muchas cosas que no han hecho muchos. Quitar Créelo. las piedras es una de ellas. No, no, no. Eso no se puede quitar. <risa> Eso es un patrimonio nacional. ¿De, de, de, de qué, de qué eh, ciudad es? No, mira, el rancho donde yo soy se llama Aguacaliente, pero estamos entre La Piedad y Zacapu, Puruándir, o sea, son... Pero, pero son, ¿de, qué, ¿de qué municipio? Al municipio son, o sea? de Angamacutiro. Ah, dejémoslo, dejémoslo para, en el municipio de donde nació. Ahí es cerquitas. Ok, entonces ahí vamos a nomás a corte de los cuates ya cuando sea. Señor presidente, 
Acuérdense que de yo los de la supercumbia al que regañó de que espérate, permíteme, permíteme. Sí, sí, sí. Tú, tú cállate, tú cállate. Mira, no se olvide de mí. No más prometen. Y promete, ya sabe el dicho. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Y no, una sí, vez que, sí, sí, sí. Ya sabes qué. Se olvida sí. lo que promete. Prometen y prometen y luego se los olvida. Sí, aquí no. Sí. Ya no, le echó el ojo a la cadenita. Ya. Ya bueno, dicho, ya no, y no se llama bueno, ya, ya porque ya, ya. Ya, ya, ya están los espantados aquí. Bueno, ahora sí. Vamos, bueno, vamos a un cortecito, vamos a escuchar esta, esta, este tema de románticos de añoranza. Regresamos Así para. Es. Está muy bueno, no le cambien, mándenos sus mensajes. Y esto es la supercumbia. Regresamos a la supercumbia.com. ¡Bravo! La supercumbia. de mí Qué pena que todo se acabe queriéndote así Quisiera poderte besar mas no lo lograré Quisiera tenerte en mis brazos mas nunca podré Te vas lejos a un país lejano que yo no conozco yo quisiera tenerte en mis brazos y olvidarlo todo Tenerte junto a mí, guardarte para mí Qué pena que un día muchacha te alejes de mí que yo no conozco yo quisiera tenerte en mis brazos y olvidarlo todo tenerte junto a mí guardarte para mí qué pena que un día muchacha te alejes de mí Así. Quisiera tenerte en mis brazos, mas nunca podré. Quisiera poderte besar, mas no lo lograré. Aplauso, ¡Bravo! Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos otra vez. Esto, esto fue el tema de Románticos de Añoranza. Muy buen tema, muy buenos arreglos. Y bien, sobre todo, buena música. Muy, muy, muy buena interpretación. Tenemos aquí unos saluditos. Saludos a Maritza, saludos a Estrella, saludos a Paloma, familia León. 
Mi familia Méndez. Apuesto 100 dólares que yo sé quién los mandó. Uh -huh, yo también. También dice, hola, buenas noches. ¿Podrían, podrían mandar saludos al club de fans del Ángel del Amor. Ángel Esteban. Ay, wow, Ángel Esteban. Sí, saludos para el club de fans, Ángel, 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 que está, Ángel Esteban. Ah. De mi amigo Ángel. <risa> a ver, más saluditos ahí, compadito. Eh, Juan Flores, saludos, muchachos. No se les olvidó. Saludos a las dos bellezas de parte de Mario que se encuentran al lado del de rojo. <risa> no, no es cierto. Saludos a las dos bellezas de parte de, de Mario. Saludos al equipo de la Supercumbia de parte de José. Saludos a los románticos de Añoranza de parte de Luis y dónde se van a presentar. ¿Dónde se van a presentar? ¿Dónde se van a presentar, muchachos? Uy, híjole, tenemos, eh, tenemos varios. ¿Faltan micrófonos? ¿Se sentaron? No, sí, Son cuatro. ¿No así? Si se oyen ruidos. Ya, se, se, ya, ya se desapareció uno, no chinguen. <risa> no. Si se, si se oyen ruidos. Si se... Con razón. Con si razón, se oyen ruidos. Si oye ruido. Sí, es que dijo, se si oyen ruidos. Pues yo... si lo tenía atrás. Yo pensé que ya estaba roncando. Yo pensé que ya estaba roncando. No se, lo, no se lo iba a robar, se lo estaba probando. Estaba probando, haciendo... eh. Estamos probando sonido. Sí, dijeran, probando. Dije, dijeran en México, no me lo pruebes, paisano, así me lo llevo. Y Juan Flores, saludos a esa belleza y un CD de ella. Gracias, gracias, gracias. Oh. Eh, bueno, entonces van a presentar. ¿Y el CD? Hoy, gracias. Aquí gracias. está, aquí está. Ah, pues yo vengo bien preparado, mira. Traigo un CD. Mira. Todas, y es de los temerarios. Todas las mejores. <risa> <risa> teme y es de los temerarios. <risa> Oye, de veras hace mucho que esos canigos no, no hacen nada. Pero... De mí no, van sí, a venir sí. por acá. Ya sí, sí vienen la otra semana. Estuve, estuve chateando con este, el que era el guitarrista de, de Temerarios y trae un proyecto bien fregón también, ¿eh? Uh -huh. la verdad ¿Romántico? Es, también. Romántico también. Está, viene polulando. Esto está polulando, este, este género romántico también está. ¿Cuándo bien. se van a presentar, muchachos? Estamos en vísperas de presentarnos por allá por Las Vegas porque queremos hacer eh, un... Eh, estamos tratando también de hacer un video por allá de, 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 de la, la canción. Es, Estamos haciendo cuatro canciones más, estamos ya eh, listos para entrar al estudio, eh, el video y, y vamos a estar en Las Vegas para, para poder este, hacer allá todo ese proyecto y aventar fuerte por allá en, en, en ese lado de Las Vegas. ¿Tienen algunos saluditos para gente en especial que lo están viendo? De todos modos, si no los ven ahorita, saludos y ven las repeticiones en la Supercumbia. No, sí, claro que sí. Primero que nada a todo tu público, a todo el público que está este, viéndonos a través de esta, de esta cámara, de esta pantalla. Saludos a todos ustedes. Eh, que viva la cumbia, que viva lo romántico, que viva cualquier género. Hay que echarle ganas y también saludos a toda mi familia. A, este, a Eloy, que de cariño le dicen el loyito. Eh, y a saludos a Hércules, que de cariño le dicen Hércules Junior. Y, y este saludos a mi esposa que ahorita está con su novio. Allá, ¿cómo le dicen? No que, eh, no que estaban solteros. Eh, no que estaban solteros, ok. A tu esposa. Vamos a empezar, vamos a empezar con el trato. Recuerda, recuerda. Sí, sí, sí. Que, sé que me tiene que llegar más grande. Bueno, eh, mi esposa que está con su novio otra vez. No, ok. Bueno, a mi no, novio. Lo no lo dijeras tan contento. Sí. <risa> ¿Por qué no? Es que, ¿sabes qué? Eh, ya ves que eh, ahorita hay que ayudarnos, hay que apoyarnos. Oh, eso sí, tiene que Compartir es amar. Eh, ándale, eso es el verdadero. Amor. Yes. Ándale, eso. lo que dijo ella, lo que dijo No, ella. eso, es compart <risa> compartir es amar. Claro, claro, pues los viles están bien pesados ahorita, ¿no? Pues no. Claro que sí. Sí. Tienen que tener al Sancho que les ayude. Es, es que dicen ahora que como está la situación hoy en día, si yo también lo pienso, si mi mujer se va con un amante, pues yo me voy con los dos. Bueno, no que, ey, espérense, ahora primero todo el mundo, ah, no, soltero, soltero, ahora todo el mundo que mi mujer y mi mujer. A ver, a ver, a ver. Ay, de veras. ¿Quién mintió? Hola, chiquita. Hola, grandota. Oh, qué... No, no, no. Saludos, manda, dice aquí, dice los socios de la cumbia, dice Beto, mándame un saludo para Areli. Si todos fuéramos como él, nuestro país sería. Saludos para usted. Ah, el diputado, el, el diputado, el dice, diputado. Dice, si todos. No, pero rancho, escuchen. Cuirámano, cuirámano. Sí, dice, dice, si todos fuéramos como él, 
No, mejor no diga. Nah. <risa> no, no, no dijo nada. Ya no Nos poníamos ahí. trenzas o qué dicen. <risa> si todos fuéramos como él, como, como él no habría piedras en México. No, ya estaba... no, había... <risa> no habría piedras. <risa> no cantaría una piedra en el camino. Sí. Dígalo, dígalo. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos, los, a todos los que nos miran y agradecido de que nos estén este, mirando. Y yo quiero dar las gracias aquí a estos jóvenes de este gran de esta gran estación, ¿Programa? este gran programa. Que la verdad está súper divertido. No voy a echar tierra, ¿verdad? Pero es uno de los lugares donde más me he divertido. No más piedras. <risa> no vamos a levantar por la También aquí dice un saludo para Sedec, dice, Betito, está chido el programa. Saludos para. Saludos para todos a los románticos y a mí y a Arturín. Saludos, Cedec, también que nos está viendo, no se ve el programa. Y a toda la gente también de México, Monterrey, de Puebla, que sí, siempre sí, están cada sí, ocho sí, días. Sí, sí. Sí. La... Hoy ando desarmado, pero... Sí, a la, a la, a la gente de, de muchos estados. Mucha gente ya, ya por tradición cada jueves nos ve y nos manda sus saluditos y está pendiente. Mucha gente que también trabaja para allá, para el lado de la Florida, como ya es muy tarde... Ellos ven las repeticiones, entonces no pueden ver el programa ahorita porque ya es muy tarde, pero en la semana ven las sí, repeticiones. Eso... Exactamente, si, si algo nos hemos tratado de mantener es que los programas sean en vivo, eh, porque pues muchos, bueno, hemos tratado de seguir esa línea porque pues muchas, muchas radios, muchas eh, televisiones online, eh, todo es grabado o entrevistas por, por teléfono, entonces nosotros queremos que la gente los vea, que sepan el momento que es lo que está pasando, porque muchas veces pues, por teléfono pues es más fácil, ¿no? Enlaces, hoy, oh, ¿cómo está? Cinco minutitos y ya. Ya no da tiempo para nada y no, no, no da tiempo, por decirlo, de que den sus, claro, sus discurso, sueños políticos, de que, este, de que salgan de del closet, hora. de que salgan claro. del closet. No da tiempo de nada. Entonces, pues tratamos de que así, así sea. Entonces, desgraciadamente para la gente de allá del este, pues ya, ya, es, ya es tardecito. Muchos no, no pueden vernos en vivo, pero están pendientes a las repeticiones y, y sí, en verdad sí lo están y sí lo ven, en verdad que sí, sí lo no, ven. Pues saludos también, eh, me decías que en México también se está. También, en está Argentina, está. allá con tu Allá con los argentinos, ¿viste? Allá en serio che, también. Boludo, pelotudo. Centroamérica saludos, también, ¿viste? Guatemala, El Salvador <risa> también, obviamente el DF, el Estado, sí, sí, gente. Puebla, Tlaxcala, Hidalgo. Y como la revista también se, se está publicando en México también, pues mucha gente ya está. También ya, 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 ya va a salir, ya, yo creo en esta semana ya. No, pues saludos a los a, del, a del Distrito Federal, al, a los que le van a las chivas. Puta madre. Ya. También que a, los, a, a, América. a los que les van a la América. Gracias a Dios. Gracias, gracias. Que yo sé que el mejor público. equipo del mundo son las chivas y... No te digo nada. Ahora, ¿Qué pasó? Salió, salió por aquí el güey. Fumas. Fum. Ah, yo te dije que dijo fumas. Las mendigas gatas ni quien las pele. Sáquese, joder. Ya, hay que cambiar de tema, hay que cambiar de tema porque aquí más sí. de uno va a salir golpeado. Ahí sí no les digo nada, nada más porque van unos puntitos arriba de nosotros, pero tranquilos, tranquilos, ya nos veremos. También, <risa> también queremos agradecer a Rosalba Escobar que también nos apoya mucho por la distribución de las revistas, ella está apoyándonos también como Marisol, como las tabaqueras, como todas las, todas las chicas que están, que nos ayudan a, a la chica maravilla, a Juan Flores, a muchos, muchos amigos que que nos hacen el favor de... Alfredo de, Celes también. Alfredo Celes, a todo el equipo, Pedrito Maxines también. Pedrito que, Maxines, que, está, ahorita está grabando un programa ahí en, en Estrella TV también, el grupo doble sentido. Todo, todo, toda la gente que nos apoya también, muchas gracias. Y pues bueno, vámonos con un temita en vivo de esa extraordinaria cantante antes de cerrar el programa, porque ella sí canta, ¿eh? Ah, no, sí, sí. ¿Y ¿Qué te quiso decir? Sí. Y Duranguense, Vamos ¿qué te quiso decir? A, ese. a ver, eh, ponte una pistita para que cante en vivo. Sí, pon, ponte eh, algo así. La que te guste, a ver, vamos a ver qué gustos tiene Alvarito. Fuerte el aplauso para Alvarito, Alvarito. Claro sí. Están los controles. Ahora sí. A ver, ¿cuáles nos pone? A ver, Alvarito. A ver, qué gusto. Si no te lo sabes, pues lo inventas, ya sabes. Sí, Va a empezar a rapear y qué tal que tal. ¡Ah, mira, Alvarito! Ay, uh, nada que ver con el Durán. Saludos a la gente que nos está viendo. sin violín
¿Cómo son esos mariachis? Cuéntale como tú sabes Con el violín mágico Fuertísimo el aplauso, fuertísimo el aplauso. Algo, antes de irnos, algo más que quieras puntualizar. No, que sí, saludos a la gente que, está, que nos está sintonizando, <risa> que nos está viendo aquí por la supercumbia.com y a ustedes por la invitación. Y a toda la gente que nos sigue en Facebook, en YouTube, Instagram, angélicasilva.com. Oh, no, Angélica Silva Música. No, no, a ver, a ver, a ver, dime. La gente <risa> se confunde. <risa> angélicasilvamúsica.com. Así. Ahí nos pueden encontrar y muchas gracias por seguir apoyándome. Y a mi representante Gerardo. Eh, que brilla por su ausencia para variar. ¿Verdad? Saludos, Gera Miranda. Gerard, no, no, no. Gerard por ahí est estoy esperando la foto. Era, de veras, de la publicidad. Ay, era. Hace rato estabas diciendo que de bailarines, que no sé qué, contrátame, contrátame, tú vas a llegar lejos, qué bonita voz. Gracias. Tú vas a llegar lejos. Claro que sí, sí. Sí. Aquí a la esquina, lo siento, lo, lo siento, pero ya los bailarines ya. Ay, ya, ya no, hey, yo bailo mejor duranguense, yo le puedo ir rap también y de todo. Ah, Félix dice sí, que si quieres un músico, me dice para pa el mariachi sí. está el violín. Aquí ya completé, ya completé Dice, ya La, la panza ya la tiene Ya nada más va a aprender a tocar ¿Cuándo te vas a presentar Angélica? Bueno ahorita estamos Vamos a empezar a trabajar Tal vez en otro disco Ojalá y sí, en otro disco Y bueno, a seguir trabajando con ese disco que acaba de salir A encimar todo Y luego tenemos presentaciones Para el norte, para Baker Show, para Fresno Y... Muchos proyectos Muchos proyectos, todavía aquí Qué bueno. no sé. Te auguramos un, un gran futuro Tienes una bonita voz sí, Muy, muy gracias. bonita Tienes verdad, su, verdad. mucho carisma Lo único que no tienes es alguien como nosotros ahí Que te esté asesorando Y, ah, no, y tu defecto, pues <risa> ya <risa> lo sabe la gente Ya sabe, ya sabe tu peor defecto o sea. Y bueno, sí. pues también te queremos dar las ah, Perdón no. no, el peor defecto nada más yo Sí, sí pues, vale. te queremos América. dar las, las chivas <risa> Te queremos dar las gracias también por haber estado aquí en la supercumbre.com y ojalá y que cuando ya esté tu disco también vuelvas a venir, nos lo vuelvas a, a presentar y te hacemos ahí las coreografías. Otra vez. Muchachos eh, de, de añoranza, ¿tienen algo que puntualizar, algo que quieran decir a la gente que nos está viendo ahorita y la nada, que nos va a ver después? Nada más que voy a hacer un dueto aquí. Ah, aquí vale. Aprovechando, Oye, esta, aprovechando. Es, esta, esta, esta voz me gusta para hacer un dueto, me cae, o sea... Como a veces queremos este, ver una estrella para hacer un dueto, yo lo haría con ella, definitivamente. No, sí. La verdad está una voz. Ya saben, ya saben, 20 la aplicación. Mundo, no 20 dólares la aplicación. Digo, tú eres... Y este, bueno, gracias muchachos por la invitación. Eh, Estamos eh, echándole muchas ganas, eh, no se olviden el romanticismo, no se, no se les olvide decirle a su esposa, a su novia, te amo, abrazarla. A su novio. Este, a su novio también se vale, los gays este, ya saben que, que también tienen ¿Tiene su, su corazoncito. corazoncito. ¿A, los, <risa> ¿dónde? A, a los de la guitarra su y el bajo. Su, su motor de, de bochito. <risa> 
Este... ¿En, dónde, en, ¿En redes sociales cómo los pueden encontrar? En YouTube, ahí estamos, eh, estamos medio chuecos, pero ahí, bueno, es que <risa> no nos pudieron acomodar desde chiquitos, pero ahí estamos, eh, estamos en YouTube, estamos en Facebook, Arturo González, métanse ahí directo y van a encontrar todo lo, lo concerniente a Románticos de Añoranza también, este... Estamos muy pronto para allá, también vamos a ir para allá, para Valle Central. Así le vamos, le vamos siguiendo los pasos aquí. Sí, 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 sí. No sé, pero nos vamos a encontrar. Y, y este estamos echándole todos los kilos. Sigan el proyecto este, a Románticos de Añoranza. Estamos dándole duro y vamos a darle buena música. Estamos seguros que les va a gustar. Muy Muchachos, bien, muy bien. ¿ustedes quieren decir algo? Bueno, no, usted ya no. no, ya. Pero, pero, usted ya no. <risa> Quien no hable, quien no hable. Bueno, yo solamente quiero decir que muchas gracias por mirarnos y, y que apoyen nuestra música y que se diviertan y cuídense unos con otros. Y que a nosotros, y que a nosotros que nos coma un perro, ¿qué? Ay, sí. ah, yo quiero dar las gracias a una vez más aquí a Super Cumbia y un saludo a toda la gente por allá de México, no solamente de Michoacán y también de Centroamérica. Y que la gente que pueda ayudar, ayudemos con la causa ahorita tan... Esta tragedia que está ahorita con México, tan dura, a todos se les ha olvidado eso, pero... Eh, eso, eso, bueno, iba a hacer un comentario ahorita antes de irnos sobre eso y otra cosa que está pasando, que iba a decir al principio, pero ya no se pudo. Y qué bueno que, que por lo menos ahorita por lo menos me va a apoyar en algo que voy a decir. <risa> sí, le digo, la gente, ¿verdad? Los que podamos ayudar con un dólar, no importa, sirve de ayuda. Y pensando que hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros y... Y siempre echarle gana, no solamente por México, sino por cualquier país. Es todo y que pase muy tocho. Presidente, próximo, mi pueblo. Sí, pues así, ya lo dijo todo, lo dijo bien claro. Ah, ya para qué hablamos, ¿no? ¿Verdad? <risa> <risa> o, o se lo prestamos otra vez. <risa> Vamos a hacerle un programa el solito, ¿no? <risa> no, pues, eh, yo lo que les quería comentar a toda la gente, igual es como le dije hace rato, cada quien aquí tiene su punto de vista, es respetable. En mi punto de vista es sobre lo que dijo él, es cierto, eh, todo lo que está sucediendo ahorita en las desgracias eh, que están pasando la gente de, de Guerrero, Hidalgo y de muchos estados, en verdad eh, hay que apoyar, hay que apoyar de una u otra forma los que nos encontramos aquí, siempre hay una forma, no a lo mejor no económicamente, pero siempre hay muchas formas de apoyar, en verdad hay que unirnos, México a pesar de todo lo que está pasando, eh, siempre es, es un país que siempre se ha apoyado y siempre ha salido adelante. Así es que por favor apoyen y, y este, digo, hay muchas formas. Otro, eh, un punto muy personal, lo que está sucediendo con todo lo de la reforma laboral, la reforma educativa y todo lo que está sucediendo. Apoyen, sea, sea su pensar el que sea, eh, apoyen al partido que apoyen, compartan con las redes sociales que es lo más fuerte que hay ahorita internet, compartan eh, todos los que se peguen los muros, lo que les guste y lo que piensen, compartanlo en verdad, defiendan, defiendan sus pensamientos, defiendan sus derechos. Porque nosotros mismos estamos enterrando a nuestro país. Yo tengo hijos y no quiero ver a mis hijos en unos cinco años, no mucho, cinco años, verlos sumidos en la miseria en la que nos encontramos, porque desgraciadamente nosotros mismos ponemos a nuestros dirigentes. Y cada vez nos equivocamos más y más. Y estos maestros que ahorita están luchando por sus derechos, desgraciadamente hay muchos maestros que que no, no merecen llevar ese nombre, es, es, ese cargo de maestros, y por culpa de ellos... Eh, catalogamos y, 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 en general, ajá, y, y generalizamos a los demás. Sí, muchas veces dicen, no es el camino eh, ir a hacer ruido, ir a hacer este, marchas, el ir a hacer a cubrir, a cerrar calles, pero desgraciadamente nuestro, nuestro gobierno estúpido que tenemos, eh, eh, ellos nos obligan a hacerlo. Y lo digo porque es mi punto de vista, independientemente de los demás. Apoyemos en las redes sociales difundiendo lo que se sube, les digo, sea o no sea su, de su agrado, lo que no, quítenlo y lo que no, sigan apoyando, no nada más a los maestros, como les repito, porque tenemos hijos y sobrinos y yo no quiero ver, ver, ver llorar lo que está pasando con el narcotráfico en Michoacán por mencionar, porque desgraciadamente digo, catalogamos siempre aquí hay una persona que él lo dijo él quiere ayudar, vino Mitzi, Mitzi él mismo lo dijo, él también que es de Michoacán eh, con lágrimas en los ojos le da tristeza ver lo que está sucediendo en nuestro país la música romántica, la música cumbia, hasta la música duranguense, música banda, es música que no genera violencia. Entonces, apoyemos la música que no genera violencia, apoyemos la música que, que invita a enamorarse, que invita a divertirse sanamente, y hagamos algo por nuestro país, en verdad, hagamos algo. Si no, Así no se es que... quejen. 
Eh, sí, sí, exactamente. Si no, después nos estemos quejando. Es que eh, vinieron y balasearon aquí unos sicarios. Pero ¿qué tal andamos escuchando corrido, narcocorridos? Cada quien escucha lo que quiera. Yo no estoy en contra. Cada quien es música y es bienvenida. Simplemente no nos quejemos de lo que nosotros mismos provocamos. Y de lo que podemos tener una solución si nosotros queremos. ¿no? La solución la tenemos en las manos. Así es que apoyando a los, los que estamos aquí, no podemos ir a México por ciertas razones. Muchos no pueden ir. Pero apoyando las redes sociales, en verdad hagamos algo por nuestro país, porque cada vez estamos peor, cada vez. Imagínense lo que nos está pasando con el presidente que tenemos. Y luego todavía las desgracias de, de, de la madre naturaleza. ¿A dónde vamos a llegar? En serio. No sé, esa, esa, esa es mi opinión. A Areli. Sí, por eso Areli, ahora que sea presidente de allá, ah. este, nos va a apoyar mucho en esto. Y en serio, apoyen la música También. cumbia, la música romántica, la música que da para, para ser mejores personas. He, He dicho. dicho. ¡Ah! Y antes que nada, ¡Arriba la médica! <risa> bueno, eh, bueno, ya para cerrar, para irnos, vamos a poner la canción. ¿Sí te quieres decir algo? No, lo más rápido, también estamos en contra de la guerra contra Siria. Este, estamos también en contra de, de la piratería. Estamos también en contra de, de los niños pobres, de los niños sin amor, como decía el tri en sí, el que sí, decimos. Sí. Este, y aquí, aquí en Estados Unidos, hay mucha gente que vive, que no tiene padres y que tienen que vivir con otras familias. Entonces, vamos a este, apoyar, vamos a estar eh, también apoyando las causas, vamos a, a, a que hacer un, un, un masivo, algo que, se puede hay, hacer hay, con grupos musicales. Claro. Y ahí estamos, eh, Románticos de Añoranza siempre va a estar para apoyar todo esto. Igual, la Supercumbia estamos en toda la disposición de apoyar vamos a, cualquier, a hacer, vamos... cualquier... Cualquier causa buena. Vienen muchos proyectos importantes, después nos vamos a ir, se van a ir enterando de ahí. Y pues sí, hay que apoyar, hay que no hay que hacerse de, de, de... Muchas, muchas personas filosofamos en el Facebook, pero ya a la hora de actuar, a la hora de difundir, tienen miedo de expresar lo que realmente sienten. Entonces, no hay que cerrarse a lo que está pasando, decir, ay, todo es amor y dulzura. Y ya en la vida real no le hablan a sus vecinos, se enojan con los demás. Entonces, hay que practicar un poquito de lo que de lo que vemos y tratar de transmitir. Sea bueno, como dijo mi compadre, o sea malo, lo importante es que se difunda, que la gente claro. sepa y que se dé cuenta que algo está sucediendo allá en su conciencia de cada quien si hace algo para cambiarlo sí. o no. Sí, porque todos nos quejamos, no, es que el, el gobernador que tenemos, el presidente municipal, ¿y qué hiciste? Fuiste tú, fuiste y votaste por él. O aún peor, ni siquiera votaste. Y te quejas de todo, pero ni siquiera compartes un mensaje, ni siquiera lo platicas, o sea, no, nunca hacemos nada. Y creo que ya ha llegado el momento de hacerlo. Bueno, vamos a acabar, cortale, si no nos van a recostar el presupuesto. Sí. <risa> pero entonces vamos a, bueno, muchas gracias. Eh, pon, Alvarito, pon una cumbia ahí, la de Selina, la que la, con la que empezamos para que terminamos. No vas a cantar, es la canción. Sí, ya <risa> para, Dice, no, pues ya lo va a pasar ya. el bill. <risa> Siempre en la supercumbia terminamos, ponemos una canción tropical, bailamos, nos acercamos a la cámara, decimos adiós, le mandamos un beso a nuestra gente y nos despedimos. Gracias por, por vernos, gracias a todos nuestros fans, gracias a toda la gente que nos ve cada jueves, gracias a Románticos de Añoranza Angélica, gracias a, a América también, que estuvo aquí la chup, chica chupercumbia la chupercumbia a a a Félix, la... Alvarito, Luis Félix, Alvarito, pásale, pásale rápido, rápido, mira, luego, luego, Alvarito, Luis el Alvarito ya luego, sí, sí, ya, ya, ya viene ya viene, ya viene, a ver, Luis aquí te vamos a hacer ah, y, re, y recordarles que como les dijimos al principio Él es eh, Luis. este, en lo que Luis se presenta y va, va aquí desfilando este, Estén pendientes el sábado este, para la entrevista de JJ, no pudo llegar como, como les dijimos en principio, pero como profesional, como profesional nos avisó y como la supercumbia siempre cumplimos con los artistas que anunciamos, estén pendientes el sábado, vamos a transmitir directamente desde el Teatro Los Pinos con el JJ. Así es que beso, beso, beso. para que manden a dormir ahora sí el sábado tempranito a los sí. niños porque va a estar va a estar bueno atravesar, es, esa entrevista. ¿eh? Te puedes atravesar. Di adiós a la cámara a los fans. Si Félix se atraviesa siempre. Que tú no te atravieses. A ver, Alvarito, véngase para acá. Rápido, Alvarito, Alvarito, rápido, siempre, Alvarito. Eh, Alvarito pásele, está en los pásele, controles. Pásele, pásele, joven, pásele por los suyitos. Pásele por los suyitos. También dales besos, Alvarito. Besitos. Sí, no hay que discriminar. Bien, no discrimines. Digan no a la discriminación. Félix, ya, no, tú ya, ah, Félix, ya, ya te... bueno, después sí, de la ejecución de baile y violín, no, ya. Ahora sí, Félix, muchas gracias. También, Félix, están los controles de video, como siempre, como Así cada es, Félix, Félix. Gracias por el apoyo. El que nos, el que nos salva todos. también el show. 
Gracias a Alfredo Celes también que no está aquí, a, a Pedrito Maxines, gracias a Raúl de Ita, gracias a Richard de RGR Promotions, gracias a todas las personas sí. que hacen posible que la Supercumbia esté cada jueves y días especiales como el sábado que viene con este extraordinario este comediante. comediante. Y gracias a todos ustedes por vernos en su casita. Esto fue la Supercumbia.com y nos vemos el sábado. Gracias. Bye. Busque su revista, busque su revista. Hey, ¡Eh! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Súbele, súbele! ¡Todos, todos! ¡Félix, todos. sácala a bailar! Todos, ¡Muchachos, todos, sácala a bailar a las muchachas! ¡A ver, despegan! Saca, saca ¡Despegan las agruras! ¡Nadie quiere bailar! Ay, ¡Despegan! ¡Sáquenlas a bailar, Sáquen, muchachos! ¡Sáquenlas a bailar! ¡Ahí está! ¡Vaya, vaya! ¡Sáquenla!